அனைத்து உலகெங்கும் வாழக்கூடிய ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் தாம்பரம் சிவாராகி ஈசா நேசன் சுவாமிகளுடைய நல்லாசிகள் வாழ்த்துக்கள் ஜெய் வாராகி ஜெய் ஜெய் வாராகி அன்பு நேயர்களே நாம் இப்பொழுது காண இருக்கின்ற தலைப்பு மார்ச் மாத ராசி பலன்கள் இந்த மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நம்முடைய முக்கியமான பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை அழுத்தி பெல் பட்டனை அழுத்தி கொள்ளுங்கள் அன்பு உலகெங்கும் வாழக்கூடிய நண்பு பக்த கொடிகளை எல்லாம் வல்ல அன்னையாக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீ வாராகி தேவிக்கு வாராகி ஆசிரமம் வாராகி ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஸோ கோவில் கட்டுவதற்காக இடம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் தேடக்கூடிய இடம் தானமாக உங்களிடம் இருக்குமேயானால் சாமி எனக்கு இந்த இடம் இருக்குது நீங்கள் அதனால் கோவில் கட்டிக்கோங்க அப்படின்னு அந்த சிந்தனை உருவாகுமேயானால் கீழே தெரியக்கூடிய அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு வாருங்கள் ராசி பலனை பார்ப்போமாக சிவாய் அன்பார்ந்த மேஷராசி என்பர்களே மேஷராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுடைய ராசிநாதன் உச்சம் பெற்று இருக்கிறார் இது மேஷராசிக்கு கொஞ்சம் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் அதே சமயத்தில் சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாதமாகவும் அமைகிறது ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று அந்த உச்சஸ்தான அதிபதியோடு யார் வீடு கொடுக்குறாங்களோ ஹவுஸ் ஓனரோ அந்த ஹவுஸ் ஓனரோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் பொதுவாக செவ்வாய் சனி இந்த இரண்டு கிரகங்களும் பகை கிரகங்கள் ஒரு குணத்தோடு இன்னொரு கிரகம் ஒத்துப்போகாது ஆனாலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சனி பகவான் தான் உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவானுக்கு உச்சம் பெறுவதற்கு வீடு கொடுக்கிறார் அப்போது செவ்வாய் சனி சேர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதும் மார்ச் மாதம் முழுவதும் மேஷராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான பலன்கள் பணங்காசு வருவதற்கான இன்கம் வருவதற்கான ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மேஷராசி அன்பர்களே பல புதிய விஷயங்களை நீங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் கண்டிப்பாக மேஷராசிக்கு இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் அதே சமயத்தில் படு வேகமாக செயல்படுவீர்கள் மற்றவர்களால் செய்ய முடியாத ஒரு சில விஷயங்களை கூட சாத்தியமற்ற ஒரு விஷயங்களை கூட நிச்சயமாக நீங்கள் ஜெயிச்சு காட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு மேஷராசி அன்பர்களே சரி உங்களுடைய பைந்த பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் ராசிக்கு பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாவது வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா மேபி குழந்த பிறக்கு இந்த மாதத்தில் ஏதாவது குழந்த பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா லக்னம் அல்லது சந்திரன் வெளியில் வந்தால் தான் உண்டு மற்ற ஏழு கிரகங்களும் ராகு கேது என்ற அந்த பாம்புக்கு பிடியில் ராகு கேதுக்குள்ளே தான் எல்லா கிரகமும் அமைந்திருக்கிறது அப்போ ராகு கேதுக்குள்ளே அடைப்பட்டு இருக்கின்ற மற்ற ஏழு கிரகங்களும் சாதகமான சூழ்நிலையில் மேஷராசிக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய வகையிலே அமைகின்றன இது கூடுதல் சிறப்பாகும் சரி பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி தான் பிஸ்னஸ் சிறப்பானதாக இருக்கும் மெயினாக பார்த்திங்கனாக்கா அரசியல் சார்ந்தவர்கள் அரசியல் அல்லது சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசாங்கம் மற்றும் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேர் புகழ் உடையவர்கள் இராணுவ அதிகாரிகள் அல்லது இராணுவத்துறை காவல்துறை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த இது சார்ந்த தொழில்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறக்கூடிய அல்லது நன்மை தரக்கூடிய வியாபாரமாக தொழிலாக அமைகிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தவரையில் மேஷராசி என்பர்களே இந்த மாதம் வெற்றி பெறக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது நன்மை தரக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது மேஷராசி அன்பர்களே நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு விதமான மனக்குழப்பத்தில் இந்த முடிவை எடுக்கலாமா வேணாமா இதை செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீண்ட நாட்களாக காத்திருக்கக்கூடிய நல்ல நேரத்துக்காக காத்திருக்கக்கூடிய மேஷராசி அன்பர்களே நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல நேரம் அதிலும் குறிப்பாக உங்களுடைய ராசிநாதன் உச்சம் பெற்றிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான காலத்தில் நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மேஷராசி என்பர்களே 
வருமானத்தை பொறுத்த வரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வருமானம் ரொட்டேஷன்ஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னாக்கா அவங்களுடைய லோன் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இவை வெகுவாக குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்டர் கிடைக்கலாம் குறிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு புதிய பாதை அதுதான் உருவாக போகிறது மேஷராசி என்பர்களே ஸோ எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியாமல் காத்திருக்கக்கூடிய முடிவெடுக்க முடியாமல் காத்திருக்கக்கூடிய மேஷராசி என்பர்களே சரியான முடிவை எடுக்க எடுக்கின்ற வகையில் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான குரு வழிகாட்ட இருக்கின்றார் உங்களுக்கான குரு உங்களை தேடி வருவார் ஸோ சரியான பாதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதற்கான கால நேரங்கள் நெருங்கி வருகிறது அப்போது அடுத்து என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் காத்திருக்கக்கூடிய மேஷராசி என்பர்களுக்கு நல்ல நேரம் பிறக்கின்றது அது இந்த மாதத்திலேருந்து பிறக்கின்றது மேஷராசி அன்பர்களே வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் நீண்ட நெடும் காலமாக வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடிய மேஷராசி என்பர்கள் குறிப்பாக வெளிநாடு செல்வதற்காக காத்திருக்கக்கூடிய மேஷராசி அன்பர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் பணியிடை மாற்றங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு நிறைய மேஷராசி என்பர்களுக்கு ராசிநாதன் வலுவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஸ்ட்ராங் பொசிஷனில் உங்களுடைய ராசிநாதன் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே உங்களுக்கு ப்ரமோஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக உண்டு இன்க்ரிமெண்ட்ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸோ நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறீர்களோ அந்த நன்மைகள் நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ கடன் சுமைகள் குறையும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது சார்ந்த வம்பு வழக்குகள் இருக்குமே ஆனால் ஒரு போலீஸ் கேஸோ அல்லது வந்து ஜ கோர்ட் கேஸ் அல்லது ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட வம்பு வழக்குகள் இருக்குமேயானால் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குமேயானால் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குமேயானால் அதெல்லாம் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு வம்பு வழக்குகள் இருக்குமேயானால் அதெல்லாம் நல்ல முடிவுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு ஃபேவரபுளான ஆன்சர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் வருவதற்கான சான்சஸ் உண்டு நீண்ட நெடும் காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட நிலம் சம்மந்தப்பட்டது பணங்காசு கொடுக்கல் வாங்கல் சம்மந்தப்பட்டது கொடுத்த பணம் திரும்பாமல் இருப்பது போன்ற கடன் திரும்பாமல் இருப்பது கடனை அடைக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மேஷராசி அன்பர்களே அதே போல தான் சார் ரியல் எஸ்டேட் ஆகட்டும் பில்டர்ஸ் மற்றும் அந்த கட்டுமான தொழில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பூமி சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்லாம் ஒரு நல்ல குரோத் இருக்கும் சேல்ஸ் நல்ல குரோத் இருக்கும் அதே போல் வியாபார அபிவிருத்திகள் அதிகரிக்கும் ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரையில் நல்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமானதாகவே இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் பில்டர்ஸை பொறுத்தவரையில் அவங்களுக்கு மணி தான் ப்ராப்ளம் ஃபண்டு டிமாண்ட் தான் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஃபண்டு டிமாண்ட் நிச்சயமாக குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கான இன்வெஸ்டர் வந்து சேருவார்கள் மேஷராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருமண யோகம் திருமண யோகத்தை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக வயோதிக திருமணங்கள் ஏன்னா சனிங்குன்னு சொல்லும்போது உங்களோட ராசிநாதன் சனி பகவானோடு இணைந்திருக்கிறார் விதி என்று சொல்லக்கூடியவர் கர்மகாரர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர் சனி பகவானை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த விதி அல்லது கர்மா இதன் பிரகாரம் நடக்க வேண்டிய திருமணங்கள் தள்ளி போன திருமணங்கள் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் மறுமணம் ஸோ இந்த மாதிரியான திருமணங்கள்லாம் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு லேட் மேரேஜ் அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமானதாக உண்டு விருப்பமான திருமணங்கள் காதல் திருமணங்கள் ஸோ இதுவையெல்லாம் கூட சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமானதாகவே உள்ளது மேஷராசி அன்பர்களே அதே போல் தான் குழந்தை பாக்யம் குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக நிச்சயமாக இருக்கும் அது ஒரு சிறந்த பரிகாரமாகவே இருக்கும் ஸோ உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டும் ஹெல்த் வைஸ் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ ஸோ அந்த கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயமாக அமைகிறது ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து குறை அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி செக்டர் ஸோ ஃபேமிலி செக்டரை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக மேஷராசி என்பர்களே அதிக அதிக கவனம் தேவை மங்களகாரகன் விதியின் பிடியிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் அதனால் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை உறவு முறைகளில் 
சேர்ந்து வாழக்கூடியவர்கள் சேர்ந்து பழகக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது கண்டிப்பாக ஃபேமிலி செக்டர்னு எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அதிக அக்கறை அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அப்படிதான் இந்த உறவுகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரிவுகளை உங்களால் தடுக்க முடியும் மேஷராசி அன்பர்களே பொதுவாக மேஷராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் வருமானம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் தொழில்துறை சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பேர்புகள் கைகூடும் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் குடும்ப அந்த உறவு முறைகளை தவிர மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சாதகமாகவே உள்ளது குடும்பமும் சாதகமாக அமைந்திட என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த ரிஷபராசி நேயர்களே ரிஷபராசி நேயர்களே இந்த மார்ச் மாதத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு மாதமாக அமைகிறது ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரிஷபராசி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசிநாதன் சுக்கர பகவான் செவ்வாய் சனி பகவானோடு இணைந்து மகரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் சனி பகவானுக்கு ஐந்தாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது வீடாகவும் தொழில் ஸ்தானம் பத்தாவது வீடாகவும் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் உடைய சுக்கரன் சனி பகவானோடு இணைந்திருக்கிறார் அல்லது ரிஷபராசிக்கு தொழில் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சனி பகவான் சனி தொழில் காரகனோடு உங்களுடைய ராசிநாதன் இணைந்திருக்கிறார் அதோடு கூட உங்களுடைய ஏழாம் அதிபதியாகவும் ஏழுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவானோடு அவர் இணைந்திருக்கிறார் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் உச்சம் பெற்ற செவ்வாயோடு இணைந்திருக்கின்ற உங்களுடைய ராசிநாதன் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் எந்த இதனால் யாருக்கு பாதகம் யாருக்கு சாதகம் என்று கேட்டால் ரிஷபராசி என்பர்களே கூட்டு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் கவனமாக எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் கூட்டு தொழில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்லாம் கொஞ்சம் வலுப்பெறக்கூடியதாகவே இருக்கும் சின்ன சின்ன மனக்கசப்புகள் பார்ட்னர்ஸ்குள்ள டீலிங்கில் ஏதாவது அல்லது உங்கள் பேச்சுவார்த்தைகளில் பிஸ்னஸில் சின்ன சின்ன மனக்கஷ்டங்கள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் விலகி மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே இருக்கும் அதே போல் குடும்பம் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீண்ட நெடும் காலமாக பிரிந்த உறவுகள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வெளியில் போனவங்க மீண்டும் வீடு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது பிள்ளைகளாகட்டும் பெற்றோர்களாகட்டும் கணவன் மனைவி இந்த உறவுகளாகட்டும் இவை எப்படி இருந்தாலும் இந்த பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு ரிஷபராசி நீர்களே அப்போ ஏழாம் அதிபதி உங்கள் ராசிநாதனோடு இணைந்திருக்கிறார் அதே சமயத்தில் பன்னெண்டாம் அதிபதியும் இணைந்திருக்கிறார் என்று சொல்கின்ற பொழுது மங்களகரமான விசேஷங்கள் அல்லது மங்கள விசேஷங்கள் குடும்பத்தில் நடைபெறுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு வீண் செலவுகள் என்று சொல்வதை விட சுப செலவுகள் அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி நேயர்களே இந்த மாதம் சுப விரயங்கள் அதிகமானதாக இருக்கும் ஒரு வண்டி வாங்குறது இல்லை புது வண்டி வாங்குறதாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வீடு கட்டுவதற்கான நிலம் வாங்குவது அல்லது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறது போன்ற சுப விசேஷங்கள் எல்லாம் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் திருமணங்கள் நிச்சயதார்த்தம் ஆயுஷோமம் போன்ற நல்ல விசேஷங்கள் எல்லாம் வீட்டில் நடைபெறுவதற்கான சான்சஸ் அதிகமானதாகவே உள்ளது ஸோ சுப விரயங்கள் அதிகரிக்கும் சரி பிஸ்னஸ் எப்படி சாமி இருக்கும் ஏன்னா தொழில்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய சனி பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு புதன் இந்த இரண்டு கிரகங்கள் பொதுவாக ரிஷபராசிக்கு ஒரு நல்ல நேரம் நடக்க போகுது வியாபாரம் சிறப்பானதாக வருக வரும் காலம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராகு பகவான் வெளியில் செல்கிறார் ராசியை விட்டு வெளியில் போய் வெளியேறுகிறார் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த ராகு பகவான் ஒரு கவுண்டிங் டேட்ஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் டேட்ஸ் தான் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிச்சயமாக பல விதமான சோதனைகளில் இருந்து எல்லா சோதனைகளிலும் வெற்றி பெற்று நல்ல முறையில் ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கி வீரநடை போட்டு வருகின்ற ரிஷபராசி நேயர்களே தொழில்துறை சிறப்பானதாகவே இருக்கும் குரு மற்றும் புதன் இரண்டாம் அதிபதியோடு பத்தாவது வீட்டில் இரண்டாம் அதிபதி இருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி இருக்கிறார் இரண்டுக்கும் ஐந்துக்கும் உடைய புதன் பகவான் உங்கள் தொழில் ஸ்தானத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே 
நிச்சயமாக பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் அதே போல் அந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அந்த பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் லாஜிஸ்டிக் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் அதே போல் ஃபண்டு அந்த பிஸ்னஸ் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கமிஷன் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ரிஷபராசி நேயர்களே இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டாம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதி இரண்டுக்கும் ஐந்துக்கும் உடைய புதன் பகவான் குரு பத்தாவது வீட்டில் குருவோடு இணைந்திருக்கின்ற பொழுது அந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு லாபஸ்தான அதிபதியாக அமைந்து விடுகிறார் அப்போ தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி நேர்களே தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் ஃபண்டு டிமாண்டு குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ரிஷபராசி நேர்களே பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு உங்கள் கம்பெனிக்கு கிடைக்க வேண்டிய சான்சஸ் பிஸ்னஸ் அது நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதே போல் உங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து சேர வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் பையர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாக உண்டு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் ஸோ லாபம் அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி நேர்களே ஸோ உங்களுடைய ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் கம்பெனியை பொறுத்தவரையில் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் உங்கள் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா கடன் சுமைகள் க தீராத பிரச்சனையாக கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருந்து வருகிறது அந்த கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் கூட தீர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரிஷபராசி நேயர்களே ஏன்னா தனக்காரகன் லாபகாரகன் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றிணைந்து தொழில் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவராக இருந்தாலும் சரிதான் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது வியாபாரம் அல்லது தொழில் ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் சரிதான் சுய தொழில் செய்யக்கூடியவராக இருந்தாலும் சரிதான் எதுவாக இருந்தாலும் அடிமை தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய மாதம் பணம் வரக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது பண வரவு அதிகரிக்கும் ரிஷபராசி நேயர்களே அதே போல தாங்க வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் புதிய விலைகள் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு நீண்ட நாட்களாக ஜாபுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய ரிஷபராசினியர்களை இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல ஜாபில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் இன்க்ரிமெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ ஜாபில் வந்து ஒரு நல்ல நேம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு மேலே அதிகாரிகளுடைய பாராட்டுதலை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே உள்ளது ரிஷபராசி நேயர்களே அதே போல் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் அந்த பில்டர்ஸ் டெண்டர் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் அண்டு குவாரிஸ் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இன்னும் அரசாங்கம் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் பூமி சார்ந்த நிலம் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் விவசாயம் இந்த தொழில் எல்லாம் கூட சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே உள்ளது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணுன்னாக்கா ரியல் எஸ்டேட் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் பில்டர்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபண்டு டிமாண்ட் குறையும் அப்ரூவல் சம்மந்தப்பட்டது டேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமேனால் அதெல்லாம் கொண்டு ரெட்டிஃபை ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரசியல் அரசியல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மந்தாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமைகிறது ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவிகள் பட்டங்கள் இவையெல்லாம் கிடைப்பதற்கான சான்சஸ் உண்டு மேபி உங்களுடைய ஜாதகம் பலவீனமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் ஆனால் வேண்டுமானாலும் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகலாமே தவிர மற்றபடி அரசியலை பொறுத்தவரையில் புதிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது ரிஷபராசி நேர்களே உங்களுடைய மேல் அதிகாரிகள் உயர்ந்த உயர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களோடு இணைந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லது உங்களுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து அவர்கள் விமர்சிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு நல்வாய்ப்பாக அமையும் அரசியலை சார்ந்த ரிஷபராசி அன்பர்களே அதே போல தான் சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதமாக அமைகிறது வருமானம் வரக்கூடிய மாதமாகவும் தொழில் தரக்கூடிய மாதமாகவும் தடைப்பட்ட தொழில்கள் எல்லாம் மீண்டும் ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாதமாகவும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமைகிறது ஸோ நிச்சயமாக சினிமா துறைக்கு இந்த மாதம் கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமைகிறது 
ஸோ ஃபேமிலியை பொறுத்தவரை நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டு கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும் அது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் இந்த மாதம் திருமணங்கள்லாம் நிச்சயிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு தேதிகள் உரு உறுதிப்படுத்துறது அல்லது திருமண பொருத்தங்கள் பார்ப்பது அல்லது மனசளவில் பேசி முடிக்கிறது ஃபே ரெண்டு ஃபேமிலியும் ஜாயின் பண்ணி அதை பேசி முடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எப்படி பார்த்தாலும் ரிஷபராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது அன்பார்ந்த மிதுன ராசி அன்பர்களே மிதுன ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதமாக உங்களுக்கு அமைகிறது பல நன்மைகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மெயினாக மிதுன ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த ராகுக்கேது பயிற்சி இந்த மாதம் தான் நடக்க போகுது ஸோ உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறு பன்னெண்டாக உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த ராகுவும் கேதுவும் ஐந்து பதினொன்றாக அமர இருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடைபெறப் போகுது மிதுன ராசி அன்பர்களே ஒரு சாதாரண மாற்றம் இல்லை நிச்சயமாக ஒரு உயர்ந்த மாற்றம் நடைபெற இருக்கின்றது அப்போது மிதுன ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் வாழ்க்கையில் நீண்ட நெடும் காலமாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் ஒரு கல்வி சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் சினிமா துறையாக இருக்கலாம் அரசியலில் கண்டிப்பாக அரசியல் மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் கவலையப்படாதீங்க எதிர்பார்க்காத வகையில் அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அதே போல் தொழில் மாற்றங்கள் பணியிடை மாற்றங்கள் இப்படி பலவிதமான சேஞ்சஸ் லைஃப்லேயே கூட ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நீண்ட நடும் காலமாக குடும்பத்தில் இருந்து வரக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகள் அவையெல்லாம் கூட விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பா அம்மா கூட சண்டை போடுறீங்க அல்லது பிரதர்ஸ் அல்லது சிஸ்டர்ஸ் அதை போல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு பேரண்ட்ஸு சில்ட்ரன்ஸ் ஸோ ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அவையெல்லாம் கூட ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு மிதன ராசி என்பர்களே அதோடு மட்டுமல்ல இந்த மார்ச் மாதம் முழுவதும் உங்கள் லாபஸ்தான அதிபதியாக வரக்கூடிய செவ்வாய் அவர் வந்து உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் அதுவும் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாவது வீட்டிலே அவர் உச்சம் பெறுகிறார் அந்த எட்டாம் வீட்டுக்கு உடைய சனி பகவானும் அங்கே இணைந்திருக்கிறார் செவ்வாய் பகவான் உங்கள் லாபஸ்தான அதிபதி மிதனத்திற்கு லாபஸ்தானம் செவ்வாய் மேஷம் அந்த செவ்வாய் உச்சம் பெறுவதற்கு வீடு கொடுக்கக்கூடிய சனி பகவானும் அந்த ஹவுஸ் ஓனரும் அந்த இடத்துலேயே வந்து வீட்டிலேயே இருக்கிறார் அப்போ சனி செவ்வாய் சேர்க்கை அங்கே ஏற்படுகிறது அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக யார் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் காவல்துறையை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் சில நன்மைகள் நடைபெற வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு சில காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு கொஞ்சம் சற்று கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அங்கே ஏற்படுகிறது அதே போல் இராணுவம் மற்றும் நேவி இந்த யூனிஃபார்ம் உடையவர்கள் காவல்துறையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இராணுவம் அப்படி தான் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்னு வச்சுக்கலாம் நேவின்னு வச்சுக்கலாம் கடற்படை விமானப்படை அப்போ இந்த அதிகாரிகள் கொஞ்சம் சற்று கவ சனி செவ்வாய் சேர்க்கை என்பதால் கொஞ்சம் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது அதே போல் அரசியல் கழகங்கள் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ சனி செவ்வாய் சேர்க்கை அங்கே ஏற்படுகின்ற காரணத்தினாலே மிதன ராசி என்பர்களே அரசாங்க பணி செய்யக்கூடியவர்கள் அரசாங்க உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் அரசாங்கம் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த டெண்டர் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் இவங்க எல்லாம் கூட சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் எ ஓகே தான் சாமி கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் எனக்கு இந்த ட்ரபுள் எல்லாம் முன்னாடியே நடந்துடுத்து சாமி எனக்கு முன்னாடியே அந்த ட்ரபுள்லாம் நடந்தால் நான் வந்து ஒரு டெண்டர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் ரோட் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணுறேன் நான் ட்ரைனேஜ் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெண்களால் ஒரு தொந்தரவு வந்துடுத்து ஒரு வீண்பழி அவமானத்தை நான் சந்தித்து விட்டேன் ஒரு போலீஸ் கேஸில் போய் நான் மாட்டி விட்டுட்டாங்க செய்யாத தப்புக்கு நான் பொறுப்பேற்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விட்டது சாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரா நீங்கள் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கஷ்டத்திலிருந்து அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை அல்லது விமோச்சனம் செய்யக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய பர்த்து சாட்டை கொடுத்து உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு 
ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது அது என்ன தசாபுத்திகள் காரணமாக அது என்ன இப்போ தசாபுத்தி உங்களுக்கு நடக்குது அப்படிங்கிற கணக்கீடுகளை செய்வித்து அதுக்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக மிதனராசி என்பர்களே நீங்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவரலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி இப்போ தொழில்துறை எப்படி இருக்கும் வியாபாரம் எப்படி இருக்கும் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையிலே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வருமானம் அதிகரிக்கும் கண்டிப்பாக மிதனராசி என்பர்களே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பத்தாம் அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போது ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு என்ற ஒரு வாக்கியம் உண்டு அந்த அளவுக்கு வருமானம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் தொழில்துறை சிறப்பானதாக இருக்கும் வருமானம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய கடன் சுமைகள் குறையும் கடன் சார்ந்த வம்பு வழக்குகள் பணம் காசு சம்பந்தப்பட்டது குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் உறவு முறைகளில் நல்ல இணக்கம் அதாவது பார்ட்னர்ஷிப்களில் நல்ல இணக்கங்கள் ஏற்படும் அதே போல் உங்கள் கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்குமே ஆனால் இல்லை பில் பேமெண்ட்ஸ் உங்கள் கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய பில் பேமெண்ட்ஸ் இருக்குமே பெண்டிங் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் கூட சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் மற்றும் கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டில் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ்லாம் கூட இந்த மாதம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் மிதனராசி அன்பர்களுக்கு அதோடு மட்டுமல்ல வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் நீண்ட நாட்களாக வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடிய மிதனராசி அன்பர்களை இந்த மாதம் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது ரைட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பில்டர்ஸ் அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அதே போல் பூமி சார்ந்த தொழில் போர் போர்வெலாக இருக்கலாம் விவசாயமாக இருக்கலாம் இன்னும் கல் குவாரிகள் பல என்னெல்லாம் நீங்கள் பூமி சம்மந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்போது பூமி சென்ன செவ்வாய் தான் அதுக்கு அதிபதியாக விளங்குகிறார் இவை எல்லாமே இந்த மாதம் பூமி சார்ந்த விஷயங்கள் செவ்வாய் பகவான் சார்ந்த தொழில் எல்லாமே இந்த மாதம் சிறப்பானதாக இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரையில் அவங்க ஒரு அற்புதமான மாதமாக இருக்கும் நிறைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நின்று போன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் அட்வான்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிருக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனாக தள்ளி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கூட இப்போ நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் பில்டர்ஸ் பில்டர்ஸை பொறுத்தவரையிலும் அவங்களுக்கு பணம் தான் பிரச்சனை ஆர்டர் தான் பிரச்சனை இடம் தான் பிரச்சனை ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலிருந்து அவங்க வெளிவருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரையில் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தேன் புதனராசிக்கு இது ஒரு அதிர்ஷ்டமான மாதமாக அமைகிறது அரசியல் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட போகுது அரசியல் கழகங்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களை பற்றின தவறான விஷயங்களை மீளிடத்திற்கு எடுத்து சொல்லி உங்களுடைய பதவிகளை பறிப்பதற்கோ அல்லது உங்கள் கழகத்தை செய்வதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நீங்கள் என்ன தான் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் சார் நான் தான் ஹையஸ்ட் நான் தான் டாப் லெவலில் புரிதுங்களா எனக்கு கீழே தான் எல்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஸோ உங்களுக்கும் மேலே ஒருத்தர் இருக்காருங்கிறத நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது அரசியலில் கவனம் தேவை அடுத்ததாக சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் மிதனராசி என்பர்களே இந்த மாதம் சிறப்பான மாதமாகவே உங்களுக்கும் தொழில் அபிவிருத்தியாகும் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும் தடைப்பட்ட விஷயங்கள் தள்ளி போன விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கே இந்த மாதம் உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் புதிய தொழில்கள் ஒப்பந்தமாகும் கையெழுத்தாகும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ நன்மைகள் நடைபெறும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குடும்பம் கணவன் மனைவி இந்த குடும்பம் கணவன் மனைவி இடையே இருக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவு விளக்கு சற்று விட்டு கொடுத்து போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது அங்கே சனி செவ்வாய் சேர்க்கை எட்டாம் இடத்துலேயே அமர்கிறது அப்போ சொல்லாம கொள்ளாமல் ஓடி போயிடுறது சொல்லாம கொள்ளாமல் மறைஞ்சு போயிடுறது சொல்லாம கொள்ளாமல் இன்னொரு உறவு முறையை ஏற்படுத்தி கொள்வது மறைமுகமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே இருக்கும் எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணுவார்னு தெரியவே தெரியாது சாமி இப்படி பண்ணிட்டார் எங்கள் மனைவி இப்படி பண்ணிட்டாங்க என் பசங்க இப்படி பண்ணிடுத்த ஒரே பொண்ணு சாமி என் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுத்து அப்போ எட்டாம் பாவம் என்று சொன்னாலே அது மறைமுகமான பிரச்சனை ஆகவே இந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமை குடும்பம் வேலை செய்கிற இடத்துல உள்ள பழகக்கூடியவங்க படிக்கிற இடத்துல பழகக்கூடியவர்கள் ஸோ சொசைட்டியில் நான் நானும் ஒரு ஒருத்தரும் நல்லா பழகிட்டு வந்த சாமி இப்போ ஏன்டா அவங்க பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறது இதுக்கெல்லாம் அவங்க உங்களுக்கான ஜாதகம் அதுக்கான பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்களை சரியான முறையாக அமை தீர்வாக அமையும் அதே போல் திருமண யோகம் திருமண யோகத்தை பொறுத்தவரையில் மிதுனராசி என்பர்களே இந்த மாதம் திருமணத்திற்கான யோகம் உங்களுக்கு உண்டு
குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவரையிலே கணவன் மனைவி நான் எப்பொழுதும் சொல்கிறது தான் கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கொண்டு பார்க்கும்போது தான் அதுக்கு சரியான தீர்வுகள் சொல்ல முடியும் இருந்தாலுமே கூட அஞ்சாம் இடத்துக்கு வரக்கூடிய கேது ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு நல்ல தீர்வாக அல்லது சிறந்த பரிகாரமாக அமையும் ஸோ குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவருடைய பரிகாரம் தேவை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கடகராசி அன்பர்களே கடகராசி அன்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதமாக பல வகையிலே உச்சத்தை தொடக்கூடிய ஒரு ராசியாக இந்த கடகராசி அமைகிறது ஏன் கடகராசி உச்சத்தை தொடும் என்று சொன்னால் அன்பார்ந்த கடகராசி நேயர்களே உங்களுடைய தொழில் ஸ்தான அதிபதி இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுடைய பஞ்சமாதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி அப்போ கடகத்திற்கு பூர்வ புண்ண பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதியாகவும் தொழில் ஸ்தான அதிபதியாகவும் வரக்கூடிய அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டிலே சம சப்தம ஸ்தானத்தில் அந்த ஸ்தான அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டு ஓனராக இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஓனராக இருக்கக்கூடிய சனி பகவானோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் பொதுவாக இது ஒரு அதி அற்புதமான உச்சம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் செவ்வாய் பகவானை பொறுத்தவரையில் உச்சம் பெறுகின்ற பொழுதெல்லாம் அந்த ஹவுஸ் ஓனரோடு அவர் சேர்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மகரத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவானோடு இந்த முறை செவ்வாய் பகவான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து முறை உச்சம் பெற இருக்கின்றார் அந்த ஐந்து முறை உச்சத்திலே இது நான்காவது முறையாக அமைகிறது இன்னும் ஒரு முறை அவர் உச்சம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு கடகராசி அன்பர்களே அப்போது பத்தாம் அதிபதி தொழில் ஸ்தான அதிபதி உச்சம் பெற்று உங்கள் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் அதே போல் அஞ்சாம் அதிபதி உச்சம் பெற்று உங்கள் ஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் தனித்து இருந்த சனி பகவான் மட்டும் கடகராசியை பார்த்த நா காரத் காரணத்தினாலே சனியுடைய பார்வை கொடுமையான பார்வை அசுபமான பார்வையாக அமைந்து விட்டது அதில் மங்களகாரகன் இணைந்து பார்க்கின்ற பொழுது அதுக்கு மங்கள விசேஷங்கள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மங்கள நிகழ்ச்சிகள் குடும்பத்தில் மங்கள நிகழ்ச்சிகள் வாழ்க்கையில் மங்களகரமான செய்திகள் செவிக்கு மங்களகரமான செய்திகள் தொலைதூரத்திலிருந்து மங்களகரமான செய்திகள் உங்கள் தொழிலாகட்டும் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அதில் மங்களகரமான விசேஷங்கள்லாம் நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கூடுதலாக அந்த இடத்துல சுக்கரன் இணைந்திருக்கிறார் நாலாம் அதிபதி மற்றும் லாபஸ்தான அதிபதி அவரும் இந்த சுக்கர பகவானும் அங்கே ஏழாவது வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போது கடகராசிக்கு அடிக்க போகுது யோகம் ஒரு பக்கம் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் இன்னொரு பக்கம் கடகத்திற்கு ஏழு குடையவன் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கனாக்கா நாலாம் இடம் மற்றும் பதினோராவது வீட்டுக்குரிய சுக்கரன் இந்த சுப கிரகங்கள் எல்லாம் சுபத்துவம் பெறுகின்ற வகையில் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று கடகராசியை பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே இந்த மார்ச் மாதம் கட்டாயம் ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் கூட சரிதான் ஒரு சிறு குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த சிறு குழந்தைக்கு கூட நன்மை த தரக்கூடிய அல்லது நன்மை நடக்கும் ஒரு படிக்கிற குழந்த ஒரு படிக்கிற பையன் அல்லது படிக்கிற பொண்ணு அது பரீட்சையில் நல்ல முறையில் பெறும் தேர்வு ஆகும் அதே போல் நீட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவர்கள் உயர்கல்வி இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அல்லது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவங்க குரூப் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவர்கள் அதே போல் சிஏ படிக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி உயர்கல்வி படிக்கக்கூடியவர்கள் குரூப் எக்ஸாம்லாம் எழுத அதுக்காக ஸ்பெஷலாக படிக்கக்கூடியவங்க அப்போ மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த விளங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் வெளிநாடு ஏன்னா சுக்ரன் செவ்வாய் திருமண தடைகள் விலகும் விதிப்படி ஏன்னா கூட இருக்கிறது அங்கே விதி அப்போ விதிப்படி கர்மா பிரகாரம் பெண்களாக இருந்தாலும் சரிதான் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரிதான் கடகராசி நேர்களை திருமணம் கைகூடும் தள்ளி போன திருமணங்கள் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் வயோதிக திருமணங்களுக்கு நாற்பது வயசாது சார் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாது சார் இன்னும் அவர் மனப்பையன்தான் மாப்பிள்ள தான் அவர் தள்ளிப்போன திருமணங்கள் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் வயோதிக திருமணங்கள் ஆசைப்பட்ட திருமணங்கள் முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் இந்த திருமணங்கள்லாம் நடைபெற வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த மார்ச் மாதம் அது கை கொடுக்கும் சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க கடகராசி நேயர்கள் அதே போல் தான் குழந்தை பாக்கியம் 
ஏன்னா ராசிக்கு ஐந்தாம் அதிபதி லாபத்தா லாபஸ்தான அதிபதியாக அவரே லாபஸ்தான அதிபதியாக மாறி அஞ்சாம் அதிபதியோடு இணைகிறார் இவ்வளோ பாருங்கள் நாலு அஞ்சு பதினொன்று சம்மந்தப்படுது அப்போ குழந்தை பாக்கியம் உண்டு இந்த குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவரையிலே கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கொடுத்து அதன் பிரகாரம் அதுக்கான உரிய பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக கடகராசி என்பர்களே வெற்றி பெறுவது குழந்தை பாக்கியம் உண்டு சாரி தொழில்துறை எப்படி சாமி இருக்கும் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் கடகராசி என்பர்களே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஏன்னா பத்தாம் அதிபதி தான் இங்கே உச்சம் பெறுகிறார் அப்போது தொழில் ஸ்தானம் சிறந்து விளங்கும் அது எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸாக இருந்தால் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் தனிநபர் வருமானமாக ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கோல்டு பிஸ்னஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரை டாக்டர்ஸாக இருக்கலாம் மார்க்கெட்டிங் ஃபார்மா டெக்ஸ்டைல்ஸு சிஏ ஆடிட்டர்ஸ் ஏன்னா செவ்வாய் சுக்கரன் கூட புதன் வந்து உங்களை கிராஸ் பண்ணி போகிறார் அட்வொகேட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அப்போ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதம் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு ஒரு ரீஆக்டிவேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு புத்துணர்ச்சி பெறக்கூடிய தொழிலாக அமைகிறது இப்போ ஸ்கூலில் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ரெண்டு மூணு வருஷமாக முடியே வச்சுருக்காங்க அவங்களாம் இப்போ திரும்பி ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வருமானம் இனிமே தான் வருமானமே அவங்க தொடங்க போகிறாங்க ஒரு அதிர்ஷ்டம் அடிக்க போகுது அப்போது கடகராசியை பொறுத்த வரையில் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது அதே போல் தாங்க வேலைவாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கடகராசி நேர்களே நீண்ட நாட்களாக வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடிய கடகராசி அன்பர்களுக்கு இந்த மாதம் வேலை கிடைக்கும் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் வேலை செய்கிற இடத்துல பெண்கள் செய்யாத தவறுக்கு ஒரு தலை குனிவு அப்போ யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க நான் உங்கள் பேரில் அதை பழி போட்டிருப்பாங்க சனி பகவானுடைய கருணையினாலே அதே போல் பெண்களால் தொந்தரவு ஆண்களால் தொந்தரவு உங்களுடைய பதவி உயர்வு அங்கே தடைபடுகிறதா உங்களுடைய வருமானம் தடைபடுகிறதா அல்லது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் அது வந்து அங்கே ஸ்ட்ரகிள் ஆகுதா இதெல்லாம் காரணம் வந்து அந்த சனி பகவான் தனித்த பார்வை தான் அந்த கஷ்டம் விலகுது அப்போது ஜாபை பொறுத்த வரையில் இந்த மாதம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல போஸ்டிங் கிடைக்கும் பேர் புகழ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பணியிடை மாற்றங்களுக்கும் உயர் அதிகாரிகள் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் நல்ல நல்ல ரேங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க அது ப்ரைவேட் ஜாபோ கவர்மெண்ட் ஜாபோ எனி ஒன் நல்ல ரேங்க் ஒரு ஹையர் பொசிஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு கடகராசி நேயர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக அரசியல் அரசியலை நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட்டேன் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் சூரியனுடைய சேர்க்கை சூரியன் குருவுடைய சேர்க்கை நிச்சயமாக கடகராசி என்பர்களே அரசியலில் சாதிக்க போகிறீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வெளியில் சொல்ல முடியாத பல பிரச்சனை உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஒரு முதல் நிலை தலைவராக இருந்தாலும் சரிதான் முதல் நிலை எத்தனையோ முதல் நிலை தலைவர்கள் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க அவங்களுக்கே கூட நம்ம ஜாதகம் பார்க்கின்ற பொழுது நான் சொல்வது உண்டு தடைகள் எல்லாம் விலகப் போகிறது கடகராசியை சார்ந்த அரசியல் நண்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த மார்ச் மாதம்தான் உங்களுக்கான மாதமாக அமைகிறது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்ற வார்த்தைக்கு இணங்க சினிமா துறையை சார்ந்த அன்பர்களே இது உங்களுக்கான மாதம் இத்தனை நாள் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் வீண் போகிறதா வீண் போகாது உங்களுக்கான வருமானம் அதிகரிக்கும் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் நல்ல ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் சினிமா துறைக்கு சிறப்பான எதிர்காலம் அமைய போகுது அதே போல் குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இந்த குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையை பொறுத்தவரையில் கடகராசி என்பர்களே இந்த மாதம் சிறப்பான மாதமாகவே அமைகிறது ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லிவிட்டேன் செவ்வாய் சுக்கரன் சேர்க்கை அதுவும் சனி பகவானுடைய சேர்க்கையெல்லாம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இடையே செவ்வாய ஆணாகவும் சுக்கரனை பெண்ணாகவும் நாம் பாவித்தோமே ஆனால் கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு 
அது எந்த மாதிரியான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தான் நம்ம இடத்துல எத்தனையோ பிரிந்த கணவன் மனைவிகளை நம்ம வந்து ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் பிரிஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆனவங்க டிவோர்ஸ் கேட்டவர்கள் இதெல்லாம் நிறைய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள்லாம் செய்தவங்கள எல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போது பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் ஆரோக்கியம் ஹெல்த் வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் கடகராசிக்கு இந்த மாதம் சிறப்பான மாதமாக அமைகிறது அன்பார்ந்த சிம்ம ராசி அன்பர்களே சிம்ம ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மாதமாக அமைகிறது அதே சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினைந்து நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பானதாகவே இருக்கும் முதல் பதினைந்து நாட்கள் சிறப்பானதாகவும் பிற்பகுதியில் வரக்கூடிய பதினைந்து நாட்கள் மார்ச் பதினஞ்சிலிருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரலும் சற்று கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நன்மையும் கவனமும் நிறைந்த ஒரு மாதமாக அமைகிறது பொதுவாக சூரியன் உங்களுடைய ராசிநாதன் சூரிய பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது வீட்டில் பதினைந்து நாட்கள் குரு பகவானோடு இணைந்திருக்கிறார் குரு சூரியன் தொடர்பு அப்போ சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையிலே இந்த மாதம் தெய்வ பக்தி அதிகரிக்கும் ஒரு உயர்ந்த சிவாலயங்களுக்கு சென்று சிவ தரிசனம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஏற்படும் அதே போல் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வருது மலை கோவிலுக்கு சென்று வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எங்களால் மலை கோவில் சதுரகிரி பழனி அது மாதிரி ஒரு மலை பிரதேசங்களுக்கு சென்று வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு திருப்பதி போன்ற ஆலயங்கள் சென்று வருவது பக்தி அதிகரிக்கும் ஆலய தரிசனங்கள் கை கொடுக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் ஞான வைராகியம் உங்களுக்கு கூடும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே மறுபக்கம் பார்ப்பீர்களே ஆனால் சிம்ம ராசி என்பர்களே உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் அதிபதியாக வரக்கூடிய உங்கள் ராசிக்கு நாளுக்கும் ஒன்பதுக்கும் உடையவன் நாலாம் அதிபதியாகவும் அதே சமயம் ஒன்பதாம் அதிபதியாகவும் வரக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவான் ஆறாவது வீட்டிலே உச்சம் பெறுகிறார் சுபகிரகம் ஆறில் மறைந்து அந்த ஆறாம் அதிபதியோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நிலபலங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தீரும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே ஒரு வீடு இருக்குது ரொம்ப நாளாக விற்காமல் இருக்குது ஒரு இடம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்கி போட்டிருப்பீங்க அது ரேட்டே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காது அப்போ அது ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நீண்ட நெடும் காலமாக உங்களை விட்டு வெளியில் போகாத சொத்து விற்காத சொத்துக்கள் எல்லாம் விற்பதற்கான விற்பனைக்கான நல்ல தீர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அது சம்மந்தப்பட்ட வம்பு வழக்குகள் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கலாம் அந்த கோர்ட்டு கேஸு நல்ல முறையில் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லாது செய்வினை தோஷங்கள் ஏன்னா செவ்வாய் அப்படின்போது அந்த செவ்வாய்க்கு ராகுடைய தொடர்பு ஏற்படுகிறது மேஷத்தில் இருக்க ரா ரிஷபத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகுடைய தொடர்பு ஏற்படுகிறது அப்போ ஏற்கனவே சனி ராகு தொடர்பு அதோட கூட சுக்கரன் செவ்வாயுடைய தொடர்பும் ஏற்படுகிறது அந்த ராகு பகவானுக்கு அப்போ அந்த செய்வினை தோஷங்கள் மந்திர மாந்திரிகங்கள் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குமா ஒரு மன கவலை மன குழப்பம் ஒரு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் சம்மந்தப்பட்ட டிசீஸ் அதுக்கான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறது ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை பார்க்குறது ஆரோக்கிய குறைவுகள் ரொம்ப ஒரு கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் அந்த கடன் பிரச்சனை ஒரு சொத்தை வைத்து கடனை முடிச்சுருப்பீங்க திருப்பியும் ஒரு கடன் புதுசாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ கடன் பிரச்சனைலாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சாமி அப்படின்னாக்கா குடும்ப பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும் குடும்ப பிரச்சனைலாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சாமினாக்கா ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும் அப்போது சற்று கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே சரி தொழில்துறை எப்படி சார் இருக்கும் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதம் சிறப்பான ஒரு மாதமாக அமைகிறது சிம்ம ராசி அன்பர்களே ஏன்னா உங்கள் பத்தாம் அதிபதி ஆறாம் இடத்தில் மறைந்தாலும் ஒன்பதாம் அதிபதியோடு இணைகிறார் ரெண்டாவது தொழில் ஸ்தான அதிபதியாக வரக்கூடியவர் தொழில் காரகனோடு இணைகிறார் சனி பகவானோடு இணைகிறார் அப்போது சிம்ம ராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கலாம் சிஏ அவர் ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபார்மா 
ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டிங் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்ஸ் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஏற்றுமதியை இறக்குமதி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையிலே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் சிம்மராசி என்பர்களே தொழில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் வரவு செலவுகள் அதிகரிக்கும் பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் டிரான்சாக்ஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் சுக்கரன் செவ்வாய் இணைந்த காரணத்தினாலே உங்கள் கம்பெனியில் ஒரு பூஜை போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது உங்கள் கம்பெனியில் உங்கள் ஆஃபீஸ் ஒரு ரெனவேஷன் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது உங்கள் கம்பெனி உங்கள் ஃபேக்ட்ரி உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ரீஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்போது பக்தி நிறைந்த மாதமாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமைகிறது நிறைய கம்பெனியில் பூஜை போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ கூட நம்ம பொதுவாக இந்த கம்பெனி பூஜைகளை பொறுத்தவரையில் ஒரு ரெனவேஷனுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நான் பல முறை சொல்வது உண்டு என்னுடைய கஸ்டமருக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னாக்கா அது உங்களுடைய ஆர்எஸ்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பர்த்து சார்ட் ஸோ உங்கள் பர்த்து சார்ட்டை கொண்டு அந்த சார்ட் பிரகாரம் அந்த சார்ட்டு என்ன சொல்கிறதோ தற்சமயம் என்ன கோச்சாரம் என்ன தசா புத்தி இதெல்லாம் நடக்குதோ ஸோ உங்கள் பர்த்து சார்ட்டை உங்கள் பர்த்து சார்ட்டை கொண்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது அந்த தசா புத்திகள் சுபருடைய தசா புத்தியாக அசுபருடைய தசா புத்தியாக அதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எந்த மாதிரியான பூஜைகளை செய்யணும் எப்பயுமே உங்கள் ஜாதக பிரகாரம் அதை தெரிந்து அந்த பூஜைகளை செய்கின்ற பொழுது தான் எப்படி நீங்கள் பணம் காசு செலவு பண்ண போகிறீங்க பட் அதை தெரிஞ்சு விவரம் டீட்டெயில்ஸு தெரிஞ்சு அது மூலிமா அதுக்கப்புறம் செலவு பண்ணக்கூடியது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கும் கருத்துடையதாக இருக்கும் சிறப்பானதாக இருக்கும் அன்பு நேயர்களே அப்போ அந்த பூஜா பக்தி அதிகரிக்கும் கம்பெனி அல்லது ஃபேக்ட்ரியில் பூஜை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமானதாகவே உண்டு தொழில் சிறப்பானதாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னாக்கா அதே போல் தான் வேலை வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை உத்தியோகம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் சிம்மராசி என்பர்களை இந்த மாதம் நல்ல உத்தியோகங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உத்தியோகங்கள் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் அதே போல் பணியிடை மாற்றங்கள் அதுவும் அதிகமானதாகவே இருக்கும் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய போட்டிகள் தொழில் போட்டிகள் அல்லது வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய போட்டிகள் பொறாமைகள் கழகம் உங்களை பற்றின விஷயங்களை எடுத்து கழகம் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குமே ஆனால் அவை என்ன மனக்கவலை மனக்கஷ்டம் சார் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்குது சார் எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல சார் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடிய சிம்மராசி அன்பர்கள் ஸோ அதெல்லாம் கூட நல்லது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சிம்மராசி அன்பர்களே அதே போல் ப்ரமோஷன்ஸ் அது டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ளஸ் ப்ரமோஷன் அது ரெண்டுமே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக அரசியலை சார்ந்தவர்கள் அரசியலை பொறுத்தவரையில் சிம்மராசி என்பர்களை கவனமாகத்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் செவ்வாய் சுக்கரன் சனி என்ற இந்த மூன்று கிரக சேர்க்கை பொதுவாக ரெண்டாவது குரு சூரியன் இந்த கிரக சேர்க்கைகள் எல்லாம் அவ்வளோ சிறப்பானதாக இருக்காது அரசியலை பொறுத்தவரையில் ரொம்ப எச்சரிக்கையோடு கவனத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய பணங்காசு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் சரி தான் முதல் நிலை தலைவராக இருந்தாலும் சரி தான் உங்களுடைய தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் உங்களுடைய உங்களுடைய வார்த்தை அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் எங்கே போய் சிக்கலில் மாட்டிக்கக்கூடாது ஸோ வாக்குறுதிகள் கொடுக்கறது இல்லை உங்கள் கழகத்துக்குள்ளே நீங்கள் பேசிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கலில் ரொம்ப கவனமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் சிம்மராசி அன்பர்களே செவ்வாய் சனி அல்லது சுக்கரன் சனி சுக்கரனுடைய சேர்க்கை உங்களுக்கு ஏன்னா ராகுவோடு இணைகிறார்கள் அந்த சுக்கரன் ராகு சுக்கரன் கேது தொடர்பு அங்கே வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இது சினிமா துறைக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாகவே அமையும் சிம்மராசி என்பர்களே அபிரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி உங்களுக்கு இருக்குது அபிரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது சிம்மராசி என்பர்கள் சினிமா துறை கை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் என்ட்ரி உங்களுக்காக காத்திருக்க ஒரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் இருந்தாலும் இந்த தடைகளை விலக்கி கொள்வது சிறப்பு தடைகளை பொறுத்தவரையில் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தான் அதுக்கான பரிகாரங்களை சொல்ல முடியும் சினிமா துறை அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக குடும்பம் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும் 
கண்டிப்பாக கணவன் மனைவியிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவுகள் அவை மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மனக்கஷ்டம் சின்ன சின்ன மனக்கஷ்டம் இவையெல்லாம் இருக்குமே ஏனால் அதெல்லாம் களைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நன்மைகள் நடைபெறும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும் திருமண யோகம் கைகூடும் குழந்தை பாக்கியம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு வீட்டில் ஒரு கணபதி ஹோமம் நவகிரோகமோ அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் எந்த மாதிரியான ஹோமங்களை செய்யலாம் உங்களுக்கு எது கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்து அதை செய்வீர்களே ஆனால் இந்த மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான மாதமாக அமையும் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு பார்ந்த கண்ணீராசி அன்பர்களே கண்ணிராசி என்பர்களே இந்த மாதம் கண்ணிராசிக்கான ஒரு சப்போர்ட்டான ஒரு மாதமாக அமைகிறது ஏன்னா பிளானட்டுடைய பொசிஷன் அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது கண்ணிராசிக்கு ஐந்தாவது வீடாக வரக்கூடிய மகரத்தில் சனி பகவான் அந்த சனி பகவானோடு மூணுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் கலந்து செவ்வாய் பகவான் உச்சம் அடைகிறார் பொதுவாக எப்போலாம் செவ்வாய் வந்து மகரத்துக்கு வருகிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் உச்சமடைவார் ஆனால் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சனி பகவான் மகரத்தில் இருக்கும்போது அந்த வீடு கொடுத்த அதிபதியோடு இணைந்து அவர் ஒரு நாலு முறையாவது உச்சம் அடைஞ்சிடுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரக சேர்க்கை தான் இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கண்ணிராசி என்பர்களே மூணுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் சனியோடு இணைந்து பஞ்சமஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுகிறார் அவரோடு கூட உங்கள் ராசிக்கு இரண்டுக்கும் ஒன்பதுக்கும் உடைய சுக்கரனும் இணைந்திருக்கிறார் அப்போது மூணு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஐந்து இந்த பாவங்கள் எல்லாம் அங்கே செயல்படுகின்றன திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் நீங்கள் கேட்டீங்கனாக்கா கேட்ட இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் வராத பண காசுகளை கூட சென்று நீங்கள் கேட்பீர்களே ஆனால் இந்த வாட்டி போய் கேட்கும்போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு ஆன்சர் வரும் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க ஒரு வம்பு வழக்கில் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க ஒரு பைசா கொடுத்து மாட்டிக்கிட்டீங்க ஒரு வாக்குறுதி ஜாமீன் போட்டு மாட்டிக்கிட்டீங்க அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நீங்கள் வெளிவருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ எது நீண்ட நாள் பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறதோ அந்த நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கண்ணிராசி அன்பர்களே அப்போ ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் சுக்கரன் சனி பகவான் இந்த கிரக சேர்க்கைகள் கண்ணிராசிக்கு இந்த மார்ச் மாதம் பல வகையில் நன்மையை செய்கிறார்கள் குறிப்பாக இரண்டு மூன்று எட்டு ஒன்பது ஐந்து இந்த ஐந்து பாவங்கள் அதோடு சேர்ந்து ஆறு இந்த ஆறு பாவங்கள் ஒரே கிரக சேர்க்கையில் அஞ்சாவது வீட்டில் உட்காந்து செயல்படுகின்ற பொழுது பலவிதமான மறைமுக பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது வெகுவாக குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மறைமுகமான பிரச்சனைகள் விலகும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் கண்ணிராசி அன்பர்களே அது செய்வனை தோஷங்களாக இருக்கலாம் அல்லது மந்திர மாந்திரீக தாந்திரீக பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் போட்டி பொறாமைகள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் எனிமீஸ் எனிமீஸோட ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கூட ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதோடு மட்டுமல்ல சிம்ம ராசி கண்ணிராசி என்பர்களே உங்கள் ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் மற்றும் சூரியன் இந்த குரு சூரியன் என ஆறாம் இடத்துல போய் குரு மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்வதை விட அந்த குருவும் அடுத்த மாதங்களில் உங்கள் ராசிக்கு ஏழாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய மீனராசிக்கு சஞ்சரிக்க இருக்கிறார் அப்போ இனி வரும் காலம் நெக்ஸ்ட்டு மந்த்லேருந்து இந்திய நெக்ஸ்ட் பீரியடில் இருந்து ஃப்யூச்சரை பொறுத்த வரையிலும் கண்ணிராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் அமையப் போகுது எக்ஸலண்ட்டான ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு அமையப் போகிறது கண்ணிராசி என்பர்களே அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு தான் இந்த மார்ச் மாதம் சரி தொழில் ஸ்தானங்கள் எப்படி உள்ளது பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் கண்ணிராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் தொழில் ஸ்தான அதிபதி உங்களுடைய ராசிநாதன் தான் உங்களுக்கு தொழில்காரகனாக அமைந்து விடுகிறார் தொழில் ஸ்தான அதிபதியாக அமைந்து விடுகிறார் 
அந்த தொழில் ஸ்தானாதிபதி ஆறாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குருவோடு இணைகிறார் அப்போ தொழில் முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி பெறும் கண்ணிராசி என்பர்களே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் என்ன முயற்சி எடுக்கிறீங்களோ என்ன நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ வாட் எவர் இட் இஸ் யுவர் ட்ரை நிச்சயமாக நீங்கள் அதை சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக உண்டு அப்போ பிஸ்னஸ் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சொல்லி தான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலாக இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸாக இருக்கலாம் பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் கார்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்கோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் கோல்டு எனி பிஸ்னஸ் அதே போல் ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபார்மா ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அப்போ நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் ஸோ ஏன்னா புதன் சம்மந்தப்படுற ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் ஸ்கூல் செக்டர்ஸ்லாம் இந்த மார்ச் மாதம் கண்ணீராசி என்பர்களை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதமாக அமைகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த ஒரு மூன்று ஆண்டுகளாக ஸ்கூல் செக்டர்ஸ்லாம் ஒரு இன்கம் இல்லாமல் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் சாதாரண ஒரு பிரைமரி அல்லது ஒரு வீட்டில் பசங்களை பார்த்துக்கக்கூடியவங்களாக ஒரு பிளே ஸ்கூல் நடத்தக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் சரி தான் இல்லை டேக் கேர் டே கேர் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி தான் எல்லாருமே இந்த சூல் ஸ்கூல் செக்டரில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்போ இந்த மார்ச் மாதத்துலேருந்து அந்த ஸ்கூல் செக்டர் வந்து ரீஆக்டிவேட் ஆகுது ஒரு புத்துணர்ச்சி பெறுகிறது வருமானம் அதிகரிக்கிறது நன்மை நடைபெறப் போகின்றது கன்னிராசி அன்பர்களே சார் அதே போல தாங்க வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் அது அரசாங்க உத்தியோகமாக இருந்தாலும் சரிதான் தனியார் வேலையாக இருந்தாலும் சரிதான் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வரவு செலவுகள் இருக்கும் ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லது ப்ரைவேட் ஜாபாக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஹையர் ரேங்க் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்க இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் கிடைக்க ஒரு நேம் ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் மனக்குழப்பங்கள் இவையெல்லாம் கிளியராகும் கண்ணீராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரையிலே பலவிதமான மாற்றங்கள் நடைபெறப் போகுது பலவிதமான மாற்றங்கள் நடைபெறப் போகின்றது கன்னிராசி அன்பர்களே அரசியலுக்கு உயர்வான ஒரு வாழ்க்கை அமையப் போகுது இனிமே தான் என கன்னிராசி அன்பர்கள் நீண்ட நடும் காலமாக கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க ரொம்பவும் காத்திருந்தார்கள் என்று தான் நம்ம சொல்லணும் நீண்ட நாட்களாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க முட்டி மோதிக்கிட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு அந்த வெற்றி இனி வரும் காலம் கன்னிராசிக்கு உண்டு அரசியலுக்கு கை கொடுக்கும் அதே போல் சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்த வரையிலே நிறைய பரிகாரங்கள் பிராச்சித்தங்கள் வழிபாடுகள் ஆலய வழிபாடுகள் செய்வது சிறப்பு அது உங்களுக்கு எந்த ஆலயம் நீங்கள் எந்த சாமியை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு செயல்படுவது இன்னும் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் கண்ணீராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக குடும்பம் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி என்பர்களே ஐந்தாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்டாம் அதிபதி அங்கே தான் நீங்கள் பார்க்கணும் குடும்பம்னு வரும்போது இரண்டாம் வீடு மற்றும் எட்டாம் வீடு ஏழாவது வீடு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இரண்டாம் அதிபதி சுக்ரன் எட்டாம் அதிபதியோடு இணைந்திருக்கிறார் மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த மறைமுக பிரச்சனைகள் குறையும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்ன தெரியல சாமி பேசவே மாட்டேங்கிறாரு சாமி நான் ஒருத்தரோட பழகிட்டு இருந்தேன் அவங்க என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்குமோ திருநூறு திருமணம் செஞ்சுருப்பாரோ இன்னொரு குழந்த பிறந்திருக்குமோ டவுட்ஸ் சந்தேகங்கள் மனக்குழப்பங்கள் கிளியர் ஆகும் அப்போ பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மறைமுகமான பிரச்சனைகள் செய்வனை தோஷங்கள் இருக்குமே ஆனால் மந்திர மாந்திரீக தாந்திரீக பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாக்கா இப்போது சரியான உங்களுக்கு குரு கிடைப்பார் அந்த சரியான குருவை கொண்டு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரலாம் கன்னிராசி அன்பர்களே அதே போல் பசங்கள் சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டேங்குது பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு அடங்க மாட்டேங்கிறாங்க 
ஒரே பொண்ணு சாமி இப்படி பண்ணிடுத்து இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகும் அதே போல் தான் திருமண யோகம் திருமண யோகத்தை பொறுத்தவரையில் கன்னிராசி என்பர்களை இந்த மாதம் கை கொடுக்கக்கூடிய மாதமாகவும் தடைப்பட்ட திருமணங்கள் தள்ளிப்போன திருமணங்கள் இவையெல்லாம் நடைபெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகம் உண்டு அப்போ ஆசைப்பட்ட திருமணங்கள் காதல் திருமணங்கள் இவையெல்லாம் கூட சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு நான் ஒருத்தரோட பழகிட்டு இருக்க சமையல் அவரே கிடைக்கணும் கிடைப்பாரா நிச்சயமாக அதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ திருமணங்கள் கைகூடும் குழந்தை பாகியம் சிறப்பானதாக இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் கன்னிராசிக்கு இந்த மாதம் ஒரு அற்புதமான மாதமாகவும் வளர்ச்சியை தரக்கூடிய மாதமாகவும் சகி மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய மாதமாகவும் அமைகிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த துலாம் ராசி அன்பர்களே துலாம் ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு அற்புதமான அதிசயம் நிறைந்த மாதமாக அமைகிறது ஏன்னா உங்களுடைய ராசி அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கர பகவான் ராசிக்கு நாலாவது வீட்டிலே அமர்கிறார் துலாத்துக்கு நாலாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் ஹவுஸாக இருக்கக்கூடிய மகரத்தில் துலாம் ராசிக்கு இரண்டுக்கும் ஏழுக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே செவ்வாய் பகவான் உச்சத்தில் இருக்கிறார் இதில் கூடுதலான ஒரு சிறப்பு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா துலாம் ராசி என்பர்களே அந்த வீடு கொடுக்க செவ்வாய் பகவான் உங்கள் இரண்டாம் அதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் உச்சம் பெறுவதற்கு வீடு கொடுக்கக்கூடிய சனி பகவான் அங்கே அமர்கிறார் பொதுவாக ஒரு ராசி அதிபதி உச்சம் பெறுகின்ற பொழுது அந்த உச்சம் நாதனோடு இணைந்து அமர்வது என்பது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு மோர் ஸ்பெஷல் அந்த மாதிரி ஒரு பிளானட்டுடைய பொசிஷனோடு இந்த மாதம் முழுவதும் நடைபெறுகிறது துலாம் ராசி அன்பர்களே காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்ற வார்த்தைக்கு இறங்க துலாம் ராசி என்பர்களே பலவிதமான நன்மைகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு மாதம் பலவிதமான முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த ஒரு மாதம் நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறப் போகிறது துலாம் ராசி அன்பர்களே நீண்ட நாட்களாக உங்களுக்கு எதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் துலாம் ராசி என்பர்களே வேலை வாய்ப்பு ஆகட்டும் குறிப்பாக வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமைகிறது இத்தனை நாளாக உங்களுக்கு கை கீட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை பல தடைகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த தடைகள் விலகக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது துலாம் ராசி அன்பர்களே அப்போ உங்களுடைய ராசிநாதன் ஒன்றாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி அதே போல் இரண்டுக்கும் ஏழுக்கும் உடையவன் மற்றும் ஐந்து நாளுக்கும் ஐந்துக்கும் உடையவன் இந்த பாப அதிபதிகள் நாலாவது வீட்டிலே ஒன்று கலந்து சனி சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களும் முக்கூட்டு கிரகங்களாக அமைந்து நற்பலன்களை சுப பலன்களை துலாம ராசிக்காக கொடுக்க காத்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஏன்னா துலாம ராசியை பொறுத்தவரையில் என்னதான் அவங்களுக்கு வந்து குரு பகவான் திரிகோணத்தில் ஒன்னஞ்சு ஒன்பது திரிகோண தொடர்பு ஏற்பட்டாலும் அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கான தடைகள் இன்னும் நீடித்து கொண்டே இருக்கின்றது என்னிடத்தில் வரக்கூடிய நிறைய துலாம ராசி அன்பர்கள் சொல்வது இது தான் சார் என்னால் வந்து எதையும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியல எல்லாம் ஒரு அந்தரத்தில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க அம்மா இருக்குது பாதியிலே நிற்கிற மாதிரி இருக்குது எதையும் என்னால் செய்ய முடியல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல இன்னும் தடைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இது தான் துலாம ராசி அன்பர்கள் சொல்ல என்னுடைய பொருளை ஏ சார் என்னுடைய வீடு சார் அங்கே என்னால் வசிக்க முடியல நான் வெளியில் போயிட்டு வசிக்க வேண்டிய நான் வாடகை இருக்கேன் என் வந்து நான் வாடகை கூட்டுட்டேன் சார் என்னுடைய சொந்த இடம் சார் ஆனால் நான் வந்து விற்க முடியல அந்த இடத்துக்கு என்னால் போக முடியல ஒரு ஒம்பு வழக்கு இருக்குது சார் என்னுடைய மனைவி சார் கோச்சின்னு போயிட்டாங்க என் பசங்க சார் நான் பார்க்க முடியல அப்போ தன்னுடைய சொந்த பொருளை கூட அவர்களால் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் கண்ட்ரோலில் ஒரு அந்த துலாம ராசி அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ துலாம ராசி அன்பர்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா இந்த பொசிஷன் மாறுமா அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நிச்சயமாக 
கவலை வேண்டாம் துலாம் ராசி என்பர்களே இந்த கஷ்டம் இந்த மாதம் இருக்காது கண்டிப்பாக துலாம் ராசி என்பர்களே இரண்டாம் அதிபதியாக தனம் வாக்கு குடும்பம் என்று சொல்லக்கூடிய அதோடு ஏழாம் அதிபதியாகவும் வரக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் ஸோ ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் அந்த செவ்வாய் பகவான் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் ஸோ நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் துலாம் ராசி அன்பர்களே துலாம் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதி யார் சந்திரன் அப்போ பத்தாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடகத்தை உங்களுடைய ராசிநாதன் அதே போல் தனகாரகன் செவ்வாய் பகவான் அதுவும் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் பகவான் கூடுதலாக நான்காம் அதிபதி சனி பகவான் இந்த மூவரும் சேர்ந்து உங்கள் தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே தொழில் துறைகள் சிறப்பானதாக இருக்கும் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் துலாம் ராசி அன்பர்களே சரி பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் துலாம் ராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஒரு ஆஃபீஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பெரிய ஃபேக்ட்ரி பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பேக்கிங் மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்டது கோல்ட் பிஸ்னஸ் ஹோல்சேல் ஷோரூம்ஸ் எனி பிஸ்னஸ் எந்த தொழில் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் ஆடிட்டராக இருக்கலாம் ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம் டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம் எனி ஒன் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரி தான் பிஸ்னஸாக பொறுத்த வரையில் ஒரு டாப் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு உங்களுடைய செய் தொழில் அது நிச்சயமாக உங்கள் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரகிளிங் அது கிளியர் ஆகும் அதே போல் உங்கள் பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் டெய்லி பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுடைய ரொட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் நல்ல முறையில் பெஸ்ட்டான டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் இஎம்ஐ ப்ராப்ளம் பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இவெல்லாம் ரெடிஃபை ஆகிறதுக்கு கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் கோர்ட்டு கேஸு கம்ப்ளைண்ட்ஸு ஆர்கியூமெண்ட்ஸு கம் இது சொசைட்டி சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸு ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸு பார்ட்னர்ஷிப் சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸு பையர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸு ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மன கவலைகள் மன கஷ்டங்கள் மன குறைகள் இருக்கின்றதோ அவையெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு துலாம் ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் ஜாப் ஓப்பனிங் கண்டிப்பாக இந்த மார்ச் மாதம் சிறப்பானதாக இருக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு துலாம் ராசி அன்பர்களே குறிப்பாக வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வெளிநாடு போகிறதுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஃப்ளைட் இல்லை டோஸ் போட ஊசி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கலை அந்த மாதிரி காரணங்களை சொல்லி காத்திருக்கக்கூடிய துலாம் ராசி என்பர்களே அப்ராட்கான சான்சஸ் உங்களுக்கு உண்டு சார் நான் வெளிநாட்டில் தான் சார் இருக்கேன் எனக்கு வேலை போயிடுச்சு எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக அங்கே உங்களுக்கு திரும்பவும் ரீஜாயின் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நான் இங்கே விசா ரினிவல் பண்ணலாமா இங்கே எனக்கு வேலை வேலை கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டா அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கிறதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஓப்பனிங் சிறப்பான முறையில் உள்ளது துலாம் ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கனாக்கா அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரையில் இன்னும் கூட உங்களுடைய திறமைகள் வெளிப்பட வேண்டும் உங்களுடைய இன்னும் கூட உங்களுடைய செயல்பாடுகள் சூக்ஷமங்கள் அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் அந்த லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சியத்தங்கள் தான் சரியானதாக அமையும் இன்னும் கூட உங்களுக்கு சரியான குரு கிடைக்கவில்லை ஒரு அரசியலை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இன்னும் கூட சரியான ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்கலை என்பது தான் உண்மை ஒரு விசுவாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறீங்க என்பதும் உண்மை ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு நல்ல குரு உங்களுக்கு கிடைச்சி இது இப்படி தான் சார் இருக்கும்னு தைரியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு குருவை நீங்கள் அணுக வேண்டும் அவர் மூலயமா அந்த ரெமெடி எடுத்து அதை செய்வீர்களே ஆனால் அரசியலை பொறுத்தவரையிலே வெற்றி உண்டு அதே போல் சினிமா துறை சினிமா துறைக்கு இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு கை கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்ல தொழில் முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் 
நீண்ட உங்களுடைய வருமானங்கள் உங்களுடைய தொழில் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் போட்ட முதலீடுகள்லாம் முடங்கி போயிருக்க அப்படியே ஸ்ட்ரக்காகி நிற்குது பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு சினிமா துறை சிறப்பை தரும் அதே போலத்தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இவை இரண்டுமே சிறப்பாக உள்ளது ஏன்னா இரண்டாம் செகண்ட் ஹவுஸ் ப்ளஸ் வந்து ஃபோர்த் ஹவுஸ் ப்ளஸ் செவன்த் ஹவுஸ் ஸோ இந்த மூன்று பாவங்களும் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால நிச்சயமாக திருமண யோகங்கள் குழந்தை பாக்கியம் கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது அதே போல தான் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை கணவன் மனைவி ஒற்றுமையை பொறுத்தவரையில் நீ இந்த நாட்களாக பிறந்திருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சிறிது பையனை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க பொண்ணை அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க தனித்தனியாக இருக்காங்க சார் சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் எத்தனையோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட வருது அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டுருக்கோம் ஸோ பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் வெளியில் பழகக்கூடியவர்கள் பிள்ளைகள் ஒரே பொண்ணு சாமி சொல்கிற பேச்சை கேட்கல வீட்டு விட்டு வெளியே போயிடுது ஒரே பையன் சாமி வெளியில் போயிட்டான் பெற்றோர்கள் ரிலேஷன்ஷிப் குடும்பம் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு துலாம் ராசி என்பர்கள் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் இந்த மாதம் சிறப்பான மாதமாகவும் நன்மை தரக்கூடிய மாதமாகவும் அமைகிறது அன்பார்ந்த விருச்சக ராசி நேயர்களே விருச்சக ராசி நேயர்களே இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமைகிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பொதுவாக விருச்சக ராசிக்கு இனிமே தான் வாழ்க்கையே இருக்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸாக அவங்க ஒரு படாத பாடுபட்டுட்டாங்க அவங்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நானும் பல பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் விருச்சக ராசினாலே கொஞ்சம் கூடுதலாக கவனம் எடுத்து நான் பேசுவது உண்டு அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மார்ச் மாதம் விருச்சக ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டெஃபினட்டாக விருச்சக ராசினியர்களே இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது வெரி சப்போர்ட் பிகாஸ் உங்களுடைய ராசிநாதன் என்று சொல்லக்கூடிய உங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு தேர்ட் ஹவுஸில் அவர் வந்து உச்சம் பெறுகிறார் உங்கள் ராசிக்கு தேர்ட் ஹவுஸில் உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் ப்ளஸ் இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் ராசிக்கு செவன்த் ஹவுஸுக்கு உடைய சுக்ரன் ப்ளஸ் வந்து அந்த தேர்ட் ஹவுஸுக்கு உரிய சனி பகவான் இவர்களோடு சேர்ந்து அந்த செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் அப்போ தேர்ட் ஹவுஸ் ஃபோர்த் ஹவுஸ் ப்ளஸ் வந்து செவன் டுவெல் இந்த ஹவுஸ் இந்த கிரகங்களோடு சேர்ந்து அந்த செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெறுகிறார் பொதுவாக செவ்வாய் பகவான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் மகரத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் மகர ராசிக்கு வரும்போதெல்லாம் உச்சம் பெறுவது வழக்கம் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆனால் இப்போது என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் அந்த சனி பகவான் வீட்டுக்குரிய மகர ராசிக்குரிய ராசிநாதனோடு இணைந்து உச்சம் பெற முடியும் அப்போ எப்போ வந்து சனி பகவான் மகரத்துக்கு வருகிறாரோ அந்த ரெண்டரை வருஷமாக அவர் அங்கே தங்கியிருக்கிற சமயத்தில் ஒரு நாலு முறையாவது செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று விடுவார் இப்போ இது போன்ற ஒரு அதி அற்புதமான ராசியான ஒரு அமைப்பு தான் இப்போது கிரக சேர்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது விருச்சக ராசிக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது இன்னும் என்ன விசேஷம்னு கேட்டாக்கா இந்த செவ்வாய் பகவான் இந்த மார்ச் மாதம் முழுவதுமாகவே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தொன்னாம் தேதி வரையிலுமே சேம் பொசிஷனில் இருக்கிறார் இது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு விருச்சக ராசி நேயர்களே சரி இப்போ விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இந்த மாதம் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் நடந்து ஒரு இன்கம் வந்தால் தான் அதை வந்து சமாளிக்கக்கூடிய மாதமாக இருக்கும் அப்படி இன்கம் குறைஞ்சி போச்சுன்னாக்கா ரொம்ப ட்ரபுள் ஆகிடும் சார் ஸோ சாமி இந்த பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குமா இந்த மந்த்து அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா விருச்சக ராசினியர்களே உங்களுக்கு பத்தாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் ஸ்தான அதிபதியாக வரக்கூடிய சூரிய பகவான் குருவோடு இணைந்திருக்கிறார் இந்த மந்த் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தான அதிபதி சூரியன் குருவோடு இணைந்திருக்கிறார் ஸோ அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக தொழில் ஸ்தானம் வலுப்பெறுகிறது அப்போ பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் கை கொடுக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் 
நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் மேபி அது ஒரு கம்பெனியாக ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கலாம் அதே போல் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியவர்கள் ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது கமிஷன் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்கோ பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் கார்மெண்ட்ஸ் ஷோரூம்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க் எனி ஒன் அப்போ எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாக இருக்கும் விருச்சக ராசி நேயர்கள் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குரு பகவான் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தினாலே உங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் கம்பெனிக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் அது கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டெண்டருக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அந்த டெண்டர் உங்களுக்கு கிளிக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் அதுதான் நம்ம இங்கே மெயினாக சொல்லணும் ஸோ ஒரு நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து விருச்சக ராசியை பொறுத்தவரை நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய அது ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தொழிலே முடங்கி போயிருக்கும் அது அவங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு நல்ல ஒரு பூஜையை போட்டு ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இந்த பூஜையை பொறுத்த வரையில் விருச்சக ராசி என்பர்களே உங்களுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு ஒரு இப்போ தான் ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்க ரெண்டு வருஷம் அது சாமி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்க செக்டர்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஸ்கூல் செக்டர் நமக்கே தெரியும் ஸ்கூல் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக முடி வந்திருக்கேன் இப்போ தான் ஒரு இரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒரு கணபதி ஹோமம் செஞ்சு ஒரு நவக்குர ஹோமம் செஞ்சு ஏன்னா இப்போ நம்மளை பொறுத்தவரையில் எத்தனையோ இடங்களே நம்மளை கூப்பிட்றாங்க சம் நீங்களே வந்து அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் அதே போல் ஆஸ் பர் இவர் பர்த்து சார்ட்டு உங்கள் பிறப்பு ஜாதக பிரகாரம் நீங்கள் அதை என்ன மாதிரியான ஹோமங்க நவக்குர ஹோமம் பண்ணலாமா சுதர்சன ஹோமம் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி உங்கள் கம்பெனிக்கு உங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு உங்கள் தொழிலை நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பூஜை போட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது அப்போது பிஸ்னஸ் சிறப்பான முறையில் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் விருச்சக ராசி என்பர்களே இந்த மாதம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஜாப் ஓப்பனிங் அதிகமாக இருக்கும் மெயினாக ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வேலையில் ஜாப் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக விருச்சக ராசிக்கு ஜாப் சேஞ்சஸ் உண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் உண்டு ஒரு சில விருச்சக ராசி உயர் பதவிகளில் ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி ரேஞ்சர் நல்ல ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பேர் புகழ் கூடும் உங்களுக்கான நல்ல ரேங்கில் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமானதாக இருக்கும் விருச்சக ராசி நேயர்களே அதே போல் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் மன கஷ்டங்கள் இவையெல்லாம் விலகும் விருச்சக ராசி நேயர்களே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேரும் ஏன்னா இரண்டாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவான் இரண்டுக்கும் ஐந்துக்கும் உடைய குரு பகவான் சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்காவது வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் பத்தாம் அதிபதியோடு இணைந்திருக்கிறார் ராகுகேதுடைய தீய கிரகங்களுடைய தொடர்புகள் எவையும் இல்லாமல் இருக்கிறார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் தீரும் சின்ன சின்ன மன கஷ்டங்கள் இருக்குமே ஆனால் ஃபேமிலிக்குள்ளே அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு சகோதரர்களோடு உடன் பிறந்தவர்களோடு அக்கா தங்கைகள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் இவங்களோட ஒரு மனக்கசப்பு இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு குறிப்பாக பிள்ளைகள் சொல்கிற பேச்சு கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஒரே ஒரே ஒரு பொண்ணு சாமி அதை வீட்டோடு வெளியில் போயிடுச்சு பையன் இப்படி பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது அதே போல் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மெயினாக கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும் பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு விருச்சக ராசினியர்களே பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மனைவி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க சாமி சொல்லாமல் போயிட்டாங்க மனைவி கணவன் இப்படி பண்ணிட்டாரு இவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு ஒரு பயமாக இருக்குது அவருக்கு இன்னொரு குழந்தை இருக்கும்னு பயமாக இருக்குது இது மாதிரிலாம் விருச்சக ராசி நம்ம நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம 
சரியான விளக்கங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் பரிகாரங்களையும் கொடுத்துருக்கிறோம் எத்தனையோ பிரிந்த தம்பதிகள் இப்பொழுது அந்த பரிகாரங்களை செய்து உரிய முறையில் சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழ்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்போ பிரிந்த உறவுகள் கை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் ஒன்று சேரக்கூடியதாகவும் இந்த மாதம் அமைகிறது விருச்சகராசி நேயர்களே அதே போலத்தான் திருமண யோகம் திருமண யோகத்தை பொறுத்தவரையில் விருச்சகராசி நேயர்களே சிறப்பானதாகவே இருக்கும் என ஏழாம் அதிபதி உங்கள் ராசிநாதனோடு இணைந்திருக்கிறார் பொதுவாக சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்க்கை என்பது ஒரு மங்கள சேர்க்கை தான் ஆகையினால் சுபத்துவமானது என்ன அங்கே வி ச விதி என்று சொல்லக்கூடிய சனி பகவானோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலுமே கூட அப்போ தடைப்பட்ட திருமணங்கள் தள்ளி போன விதிப்படி எதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த திருமணத்தில் தடைகள் இருந்ததோ அந்த தடைகள் எல்லாம் விலகும் முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் மறுமணங்கள் வயோதிக திருமணம் காதல் திருமணங்கள் ஆசைப்பட்டது இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல தான் குழந்தை பாக்கியம் குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் விரச்சகராசினியர்களே கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கொண்டு தான் இதுக்கான சரியான பதிலை சொல்ல முடியும் ஒருவருடைய ஜாதகத்தை வச்சு ஒருத்தரை மட்டும் நம்ம குறை சொல்கிறது சிறப்பாக இருக்காது அது நியாயமாகவும் இருக்காது தர்மமாகவும் இருக்காது அப்போ குழந்தை பாக்கியத்தை பொறுத்தவரையில் அடுத்த அடுத்த மாதங்கள் கை கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக இருக்கும் ஆனாலுமே கூட அதற்கு முன்பாக கணவன் மனைவி இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கொடுத்து இதற்கான தீர்வை தெரிந்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த தனுசு ராசி நேயர்களே தனுசு ராசி நேயர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமையும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா தனுசு ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச்சோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா உங்களுடைய ஐந்தாம் அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்றிருக்கிறார் மார்ச் ஃபஸ்ட்லேருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரலும் அதுக்கப்புறமா அவர் கண்டினியூ ஆறார் ஆனாலுமே கூட இந்த மார்ச் மாதம் டாப் டு எண்டு ஸ்டார்ட் டு எண்டு அவர் உச்சத்தில் அமர்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி உச்சம் பெறுகிறார் என்று சொன்னால் அது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு மோர் ஸ்பெஷல் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ ஐந்தாம் அதிபதி யாரோடு இணைகிறார் என்று சொன்னால் உங்கள் செகண்ட் ஹவுஸ் சனி பகவானோடு குடும்பம் வாக்கு தனம் என்று சொல்லக்கூடிய தனாதிபதியோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் ஐந்தாம் அதிபதி அதோடு மட்டும் இல்லைங்க உங்களுக்கு லாபஸ்தான அதிபதியாக வரக்கூடிய பதினோராவது அவ வீட்டுக்குரிய சுக்கரனோடு இணைகிறார் அப்போது அங்கே மூன்று பாவங்கள் சுபபாவங்கள் சுபமான பாவங்கள் மூன்று பாவங்கள் அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகுது இரண்டு ஐந்து பதினொன்று அப்போது குடும்பம் குடும்பத்தில் வரக்கூடிய பூர்வ புண்ணியம் பூர்வ புண்ணியத்தில் வரக்கூடிய லாபம் இவை மூன்றும் இந்த மார்ச் மாதம் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும் தனுசு ராசி நேர்களே அதே சமயம் மூன்றாம் பாவம் மற்றும் ஆறாம் பாவம் மற்றும் பனிரெண்டாவது பாவம் இந்த மூணு ஆறு பன்னெண்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பாவங்கள் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போது இந்த மார்ச் மாதத்தை பொறுத்த வரையில் ஒரு எழுபது சதவிகித அளவுக்கு மங்கள நிகழ்ச்சிகள் சுப விசேஷங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக அனுகூலமான காலமாக அமைகிறது அதே சமயத்தில் மூணு ஆறு பன்னெண்டு சம்மந்தப்படுவகின்ற காரணத்தினாலே சற்று எச்சரிக்கையாகவும் கவனமாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் வீண் விரயங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசினியர்களே அந்த வீண் விரயங்களை சுப விரயங்களாக மாற்றிக்கொள்வது சிறப்பு பைசாவே செலவு பண்ண மாட்டிங்க திடீர்னு ஒரு ஆஸ்பத்திரி வருது அங்கே போய் ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறது அதுக்கு பேசாமல் வீட்டில் ஒரு கணபதி ஓமம் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு சுதர்சன ஓமம் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பேர் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு குலதெய்வ பூஜை பண்ணுங்க ஒரு குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வாங்க ஒரு மங்கள நிகழ்ச்சிகளை செய்யுங்க குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு அது ஊற்றுறது ஒரு ஆயுஷ ஓமம் பண்ணிக்கிறது அறுபதாம் கல்யாணம் எழுபதாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி வீண் விரயங்களை சுப விரயங்களாக மாற்றிக்கொள்வது கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிற புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் தனுசு ராசி நேர்களே 
அதே போல உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் தனுசு ராசி நேர்களே ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஹெல்த் வைஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸாக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் அந்த ஆயுஷோமங்கள்லாம் நான் சொல்லிவிட்டேன் ஆலய விளைபாடுகள்லாம் சொல்லிவிட்டேன் அப்போது ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சற்று கவனம் தேவை சரி இது வரல ஓகே இப்போ அந்த செவன்டி பர்சன்ட்டு நாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா தனுசு ராசி நேர்களே இந்த மாதம் சிறப்பான மாதமாகவே அமைகிறது இரண்டு ஐந்து பதினொன்று இந்த மூன்று பாவ அதிபதிகள் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நற்பலன்களை சுப பலன்களை வாரி வழங்க இருக்கிறார்கள் அப்போ யாருக்கெல்லாம் நன்மை நடக்கும் யாருக்கெல்லாம் இந்த செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் யாருக்கெல்லாம் அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உங்களுடைய பர்த்து சாட்டு தான் பேசும் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம்தான் பேசும் தனுசு ராசி அன்பர்களே யார் ஒருவருக்கு நல்ல தசாபுத்தி நடந்து வலுவான தசாபுத்தி சுபருடைய தசாபுத்தி நடக்குதோ கோச்சாரங்கள் சிறப்பாக இருக்கோ அவங்களுக்கு நன்மையான பலன்களும் யார் ஒருவருக்கு அசுபருடைய தசாபுத்தியோ அல்லது பாதகாதிபதி மாரகர் இந்த மாதிரி தசாபுத்தி நடக்கின்ற பொழுது அவங்களுக்கு அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு தான் இதை நாம் தீர்மானிக்க முடியும் தனுசு ராசி அன்பர்களே சரி ஓகே தொழில் துறைகள் எப்படி சாமி இருக்கும் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் தனுசு ராசினியர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் அதாவது ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியலாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனி மூணாயிரம் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு மூணாயிரம் பேர் ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனி சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கோல்டு பிஸ்னஸ் ஷேர் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யக்கூடியவர்கள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் கமிஷன் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது இப்படி நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சொல்லுதான் அதே போல் ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஃபார்மா மெடிக்கல் அட்வொகேட்ஸ் ப்ரொஃபஸர் டீச்சர்ஸ் அரசு அதிகாரிகள் அப்போ நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் தொழில் துறை கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய தொழில் ஸ்தான அதிபதி பத்தாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய புதன் பகவான் உங்கள் ராசிநாதன் குருவோடு இணைகிறார் அப்போ பிஸ்னஸ் பெஸ்டான பிஸ்னஸாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ட்ரான்சாக்ஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் ரொட்டேஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் தனுசு ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக வேலை வாய்ப்புகள் வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் தனுசு ராசி என்பர்களே ஜாப் ஓப்பனிங் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பட் உங்களுடைய முயற்சி அதிகம் தேவை உங்கள் முயற்சி அதிகம் தேவை தனுசு ராசி நேர்களே அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உள்நாட்டு வேலையோ வெளிநாட்டு வேலையோ வெளிநாட்டு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் ஜாப் எனிமீஸ் அல்லது பிஸ்னஸ் எனிமீஸ் ஃபேமிலி எனிமீஸ் அந்த எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் குறையும் ஆமாம் சாமி எனக்கு அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் த பிரச்சனை தாங்கவே முடியல ஒரே போட்டி பொறாமையாக இருக்குது செய்வனை தோஷங்கள் இருக்குது மந்திர மாந்திரிக தோஷங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும் தனுசு ராசி நேயர்களே அதே போல் ஜாப்பை பொறுத்தவரையில் உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலை அரசாங்க வேலை கவர்மெண்ட் ஜாபோ ப்ரைவேட் ஜாபோ எனி ஒன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் குறிப்பாக பெண்களால் தொந்தரவுகள் பெண்களால் ஒரு வீண்பெரிய அவமானங்கள் செய்யாத குற்றத்துக்கு ஒரு தலைகுனிவு அதே போல் ஆண்களால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மேல் அதிகாரிகளால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரெஷர் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குமே ஆனால் இதெல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு தனுசு ராசி நேயர்களே குறிப்பாக தனுசு ராசிக்கு பதவி உயர்வு பதவி மாற்றம் ஜாப் சேஞ்சஸ் 
பிளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கக்கூடிய தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு இந்த மாதம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல தாங்க ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் போர்வெல் ப்ளஸ் அந்த டெண்டர் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ப்ளஸ் அந்த கல்குவாரிகள் பூமி சார்ந்த தொழில் விவசாயம் இதெல்லாம் எர்த்தை பேஸ் பண்ணி பூமியை சார்ந்து செய்யக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாமே சிறப்பானதாக இருக்கும் ஏன்னா இரண்டாவது வீட்டில் ஐந்தாம் அதிபதியாக வரக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் பூமிக்காரகன் சிறப்பான முறையில் உச்சத்தை தொடுகிறார் அப்போ அந்த பூமி சார்ந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு இடம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அந்த இடம் இப்போ சேல்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் உண்டு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ரியல் எஸ்டேட்லாம் அற்புதமாக இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்லாம் கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கனாக்கா ஃபேமிலி ஃபேமிலியை பொறுத்தவரையில் தனுசு ராசி நேர்களே கவனத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் ராசிக்கு ஏழாம் அதிபதி புதன் பகவான் குருவோடு இணைந்திருந்தாலும் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் அதிபதி சூரியனோடும் இணைந்திருக்கிறார் இதோ ஒரு கூடுதல் சிறப்பு இருந்தாலுமே கூட பிரிந்த உறவுகள் மேம்படுவதற்கான உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் வீட்டுக்கார் பிரிஞ்சிட்டார் கணவர் பிரிஞ்சிட்டார் அல்லது வந்து மனைவி பிரிஞ்சிட்டாங்க பிள்ளைங்க வெளியில் போயிட்டாங்க பசங்க வெளியில் போயிட்டாங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் தனுசு ராசி நேயர்களே அதே போல தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் இந்த திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் இவை இரண்டுமே நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நல்லது நடக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் ஸோ திருமணங்கள் கைகூடும் திருமணங்கள் பொருத்தம் பார்க்குறது பொண்ணு அமைகிறது இதெல்லாம் வரவேற்பை தரக்கூடியதாகவே அமைகிறது குழந்தை பாகியமும் உண்டு அதே போல் அரசியல் சினிமா துறை இவை எல்லாவற்றுக்குமே கூட இந்த மாதம் மார்ச் மாதம் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு தனுசு ராசிக்கு அற்புதமாக இருக்கும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த மகர ராசி அன்பர்களே மகர ராசி அன்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு அற்புதமான சிறப்பான மகிழ்ச்சியான மாதமாக அமையும் உங்களுக்கு பல நாட்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த கனவுகள் நிறைவேறக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மகர ராசி அன்பர்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் எப்படி சாமி திடீர்னு ஒரு நல்லது நடந்துடும் என்று சொன்னால் மகர ராசி என்பர்களே ஏழரை சனியில் ஜென்ம சனியில் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய மகர ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதத்தில் உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் அதிபதியாகவும் பதினோராம் அதிபதியாகவும் ஃபோர்த் ஹவுஸ் மற்றும் லெவன்த் ஹவுஸுக்கு ஒரு அந்த செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசியில் சனி பகவானோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் பொதுவாக சனி செவ்வாய் சேர்க்கை ஒரு கிரக சேர்க்கை ஒரு தோஷமான கிரக சேர்க்கையாக இருந்தாலுமே கூட பாவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது பாவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது நாளுக்கும் பதினொன்றுக்கும் உடைய அந்த செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசிநாதனோடு இரண்டு கூடையவனோடு இணைகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பண கஷ்டங்கள் குறையும் மகர ராசி அன்பர்களே பண கஷ்டங்கள் குறையும் ஏன்னா லாபம் அதிகரிக்கும் ஏன்னா லாபஸ்தான அதிபதி தான் அங்கே வந்திருக்கார் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும் சுகபோகங்கள் கைகூடும் வளர்ச்சிகள் இருக்கும் மகிழ்ச்சிகள் பொங்கும் ஏன்னா நாலாம் அதிபதியோடு இணைகிறார் அதோடு மட்டும் இல்லைங்க மகர ராசி அன்பர்களே அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் உடையவன் சுக்கர பகவானோடும் உங்களுடைய ராசிநாதன் நினைக்கிறார் ஐந்தாக்கும் பத்துக்கும் உடையது யாருங்க சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் உங்கள் ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள் ஏற்கனவே இரண்டில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் அந்த குரு பகவானோடு புதன் இணைகிறார் சூரியன் இணைகிறார் அப்போது இந்த கிரக சேர்க்கைகளை இந்த பிராணட்டுடைய பொசிஷனை வச்சு பார்க்கின்ற பொழுது மகர ராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு 
நீண்ட நாள் கனவுகள் பல நாள் கனவுகள் நிறைவேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு மகர ராசி அன்பர்களே அது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அல்லது வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் போஸ்டிங்காக இருக்கலாம் எனி ஒன் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வரக்கூடிய அந்த தடைகள் விலகப் போகுது மகர ராசி அன்பர்களே சரி இப்போது பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மகர ராசிக்கு பத்தாவது வீடு என்று சொல்லக்கூடிய துலாம் ராசி அந்த துலாம் ராசியை தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்கிறார் அந்த பத்துக்குடிய சுக்ரன் உங்கள் ராசியிலேயே வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் அதுவும் சனி செவ்வாய் சேர்க்கை நிச்சயமாக சிறப்பானதாகவே பிஸ்னஸ் இருக்கும் நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் அது ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் அல்லது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு சுய தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அதே போல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட் ஷோரூம்ஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க கோல்டு டெக்ஸ்டைல்ஸ் அதே போல் ப்ரொஃபஷனலாக பார்த்திங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ஆடிட்டர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல் செக்டர் இப்படி எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் மகர ராசி நேயர்களே வளர்ச்சிகள் மிகுந்த ஒரு மாதமாக அமையப்போகுது உங்கள் பிஸ்னஸில் நல்ல டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் உங்களுடைய ரொட்டேஷன் நல்ல முறையில் இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய லோன் ப்ராப்ளம்ஸ் பேங்க் இஎம்ஐயாக இருக்கலாம் சம்திங் நீங்கள் வெளியில் மார்க்கெட்டில் வாங்கின ரொட்டேஷன்ஸுக்கான வாங்கின பணமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பட் உங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு சொத்தை நீங்கள் அடமானம் வச்சு அதனுடைய டாக்குமெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கால அந்த கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் ஒரு வீண்பெடி அவமானத்திலிருந்து தலைகுடிவிலிருந்து வெளியில் வருவதற்கு வெளிவருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மகர ராசி அன்பர்களே அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் இந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் பூமி சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக மகர ராசி என்பவர்களே ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் சிறப்பானதாக இருக்கும் ஏன்னா பூமிக்காரகனே உங்கள் ராசியில் வந்து உட்காந்து உச்சம் பெறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ரியல் எஸ்டேட் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் வலுப்பெறும் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பில்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மகர ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கனாக்கா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாபை பொறுத்தவரையில் அது அரசாங்க வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை தனியார் வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் அது உள்நாட்டு வேலையோ வெளிநாட்டு வேலையோ இல்லை வெளிநாட்டில் தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் போட்டிகள் தொழில் எதிரிகள் அல்லது வேலை செய்கிற இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸருடைய தொந்தரவுகள் இவையெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு பிஸ்னஸை ஜாபை பொறுத்தவரையிலும் ஜாப் சேஞ்சஸ் அதுக்கான காலங்கள் ஸோ கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஜாப் சேஞ்சஸ் இருக்குது ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜம்ப் பண்ணலாமா வெளியில் போனால் நமக்கு நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்குமா ஃப்யூச்சர் நல்லபடியாக அமையுமா போகிற கம்பெனி நமக்கு நிரந்தரமாக நிலையானதாக ஸ்ட்ராங்காக லாங் டைம் இருக்குமா அப்படிங்கிறலாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி இல்லைனா பெஸ்ட்டு உங்களுடைய அரஸ்கோப் கொடுத்து ஒரு அட்வைஸ் கேட்டுட்டு அதன் பிறகு ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணுறது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் சிந்தித்து செயல்படுங்கள் மகர ராசி அன்பர்களே அவசரம் வேண்டாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்தபடி பார்த்திங்கன்னா மகர ராசிக்கு மனக்குழப்பம் மனக்கவலை இது ஒரு செக்டரில் செக்ஷனில் தனியாக அது மாட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட மனக்குழப்பம் மனக்கவலை தீருமா தீராதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ்லேயே இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
இன்னும் சொல்லப்போனால் மகரராசி என்பவர்களுக்கு செய்வினை தோஷங்கள் அந்த மாதிரி இதாக இருக்குமா சாயந்தரமானால் பயமாக இருக்குது சாமி ஒரு பதட்டமாக இருக்குது கைகள்லாம் நடங்குது எங்கே பயந்தன்னு தெரியல இல்லை வேறு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குமா தாந்திரீக தோஷங்கள் மாந்திரீக தோஷங்கள் எதாவது இருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடிய மகரராசினியர்களே கவலை வேண்டாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் குறையும் எத்தனையோ பேருக்கு நம்ம அதை சரி பண்ணி விட்டுருக்கோம் இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குமே ஆனால் கவலை வேண்டாம் அது குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அடுத்தபடியாக அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரையில் மகரராசினியர்களே இந்த மாதம் ஒரு சிறப்பான மாதமாகவே இருக்கும் அரசியலை பொறுத்தவரையில் வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமைகிறது புதிய பதவி பட்டம் அந்தஸ்து இவையெல்லாம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நன்மை நடக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சினிமா சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் மகர ராசி என்பர்களே ரொம்ப அதிக முயற்சி எடுப்பீர்களே ஆனால் கடுமையான உழைப்பு நான் உங்கள் உழைப்பை குறைய சொல்ல மாட்டேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு உங்களுடைய உழைப்பு அதிகமானதாகவே இருக்கும் அதையும் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கஷ்டப்பட்டிங்கனாக்கா நிச்சயமாக சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதம் லாபம் பெறக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது காரணம் என்னென்னா ராகு சுக்கரன் சேர்க்கை இந்த சுக்கரன் ராகு இருக்காங்களே அது சினிமா துறைக்கு ஒரு அபிருமிதமான வளர்ச்சி நல்ல பேர் புகழ் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சினிமா துறை சிறப்பானதாக இருக்கும் நல்ல எதிர்காலத்துக்கான ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஒரு அடித்தளமாக இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமைய போகுது ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சினிமா துறையை சார்ந்த மகர ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இந்த குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையை பொறுத்தவரையில் மகர ராசி என்பர்களே கூடுதல் கவனம் அல்லது எச்சரிக்கை தேவை நான் எல்லை தான் என்ன தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் சிறப்பு பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாலுமே கூட இந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமையில் சாமி எனக்கு இப்போ தான் தெரிய வந்தது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சாமி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சாமி எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணிட்டாரு எங்கள் மனைவி இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பண்ணிட்டாங்க சாமி போயிட்டாங்க சாமி பசங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதே போல் பசங்கள் இந்த மாதிரி வெளியில் போயிட்டாங்க சொல்லாமல் கூடாமல் வெளியில் போயிட்டாங்க குடும்பம் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் அது கணவன் மனைவியோ அல்லது பசங்களோ அவருடைய ஜாதகத்தை கொண்டு அதுக்கான பரிகாரங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பு ஏன்னா எத்தனையோ குடும்பங்களை பிரிந்த குடும்பங்களை நம்ம ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் ஸோ உரிய பரிகாரங்கள் செய்வீர்களே ஆனால் பிரிந்த உறவுகளை மீண்டும் ஒன்று சேர்க்க முடியும் மகர ராசி அன்பர்களே அதே போலத்தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாகியம் இந்த இரண்டுமே இந்த மாதம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைகிறது முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் தடைப்பட்ட திருமணம் இவை எல்லாமே ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த கும்பராசி அன்பர்களே கும்பராசி அன்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மாதமாக அதி அற்புதமான மாதமாக அமைய போகுது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கும்பராசியை பொறுத்தவரையில் ஜென்ம குரு அதோடு மட்டுமல்லாது கும்பராசிக்கு ஏழாவது அதிபதியாக வரக்கூடிய சூரியன் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஐந்தாம் அதிபதி புதன் அஞ்சுக்கும் எட்டுக்கும் உடைய புதன் பகவான் உங்கள் ராசியில் இருக்கிறார் அப்போ அந்த ஐந்தாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி கும்பத்தில் அமர்கிறார் என்று சொல்கின்ற பொழுது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கும்பராசி நேயர்களே ஐந்தாம் அதிபதியோடு எட்டாம் அதிபதியும் இணைந்து இரண்டு பாவங்கள் இணைகின்ற பொழுது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் அதே சமயத்தில் அஞ்சாம் பாவம் பிள்ளைகளை குறிக்கக்கூடியது பிள்ளைகளை பற்றிய கவலைகள் அதிகரிக்கும் கும்பராசி நேயர்களே பசங்களை பற்றின கவலைகள் படிப்பாகவோ திருமணமாகவோ எந்த மாதிரி திருமணம் செய்யலான்னு இன்னும் அம்மா திருமணம் அமையலை பசங்களுக்கு இன்னும் வேலை கிடைக்கல பசங்க சொல்கிற பேச்சு கேட்கலை இப்படி பிள்ளைகளை பற்றி எதிர்கால பற்றிய கவலைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு கும்பராசி அன்பர்களே அதே சமயம் கும்பராசிக்கு மூணுக்கும் பத்துக்கும் உடைய செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு பனிரெண்டாவது வீட்டிலே உச்சம் பெறுகிறார் இது ஒரு 
கூடுதல் சிறப்பு அப்போ தொழில் ஸ்தான அதிபதி மறைவிடமாக இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டாவது வீட்டில் உச்சம் பெறுகிறார் என்று சொல்கின்ற பொழுது அந்த பன்னெண்டாம் அதிபதியோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் அதோடு மட்டுமல்ல உங்கள் ராசிக்கு நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கும் உடைய சுக்கரனும் அங்கே இணைகிறார் அப்போ ஒன்று பனிரெண்டு நாலு பத்து மற்றும் ஒன்பது ஆகிய பாவங்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன இந்த மாதம் அதனால தான் நான் சொன்ன மறைமுகமான வெற்றி உங்களுக்கு உண்டு கும்பராசி அன்பர்களே மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இருக்குமேயானால் வெளியில் சொல்ல முடியாத மறைமுகமான பிரச்சனைகள் இருக்குமேயானால் அவையெல்லாம் கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு என்னதான் செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்றாலுமே கூட தொழில் ஸ்தானங்கள் சிறப்பானதாகவே அமைந்துள்ளது சுக்கரனும் அந்த செவ்வாய் உச்சம் பெற்ற செவ்வாயோடு சுக்கரனும் இணைகிறார் தொழில் ஸ்தான அதிபதி சிறப்பான முறையில் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே தொழில் காரகனோடு இணைகின்ற காரணத்தினாலே நிச்சயம் இந்த மாதம் மார்ச் மாதம் கும்பராசிக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது சரி பிஸ்னஸ் எப்படி சார் இருக்கும் கும்பராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில்துறையை பொறுத்தவரையில் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு தனிநபர் சுய தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் அதே போல் ஒரு கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி ப்ரீ இன்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸ் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க சாமி எங்கள் கம்பெனியில் மு முந்நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க அதே போல் இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் கார்மெண்ட்ஸ் இப்படி நீங்கள் அது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சொல்ல ஷேர் மார்க்கெட்டோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் கோல்டு பிஸ்னஸ் ஃபைனான்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அந்த ஸ்கூல் செக்டர் இப்படி ஷோரூம் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் அந்த பண பரிவர்த்தனை ட்ரஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது கமிஷன் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யக்கூடியவர்கள் இப்படி இங்கே எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் கும்பராசி நேர்களே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதம் கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமைகிறது கும்பராசிக்கு பத்தாம் அதிபதியாக வரக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் உச்சம் பெற்று விளங்குகிறார் அந்த தொழில்காரகனோடு இணைந்து உச்சம் பெறுகிறார் என்பது கூடுதல் சிறப்பாக அது அமைகிறது சரி அதே போல் கும்பராசிக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் ஒரு பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்டது ஒரு இஎம்ஐ சம்மந்தப்பட்டது பணம் கொடுக்கல் வாங்கல வரக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட வம்பு வழக்குகள் கடன் பிரச்சனைகள் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குமேயானால் அவை எல்லாம் கூட கிளியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு கும்பராசி நேயர்களே அடுத்தபடியாக ஜாப் வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் கும்பராசி என்பர்களே இந்த மாதம் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் எப்படி நம்ம தொழில் ஸ்தானம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோமோ அதே போல் தான் வேலை வாய்ப்புகளும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அரசாங்க உத்தியோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லது அரசாங்கம் சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த டெண்டர் பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ணக்கூடியவங்க அரசாங்கத்துக்கு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது லைசன்ஸ் எடுத்து செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த குவாரி பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு அப்போ அரசாங்கம் சார்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்கெல்லாம் அதே போல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் அல்லது கவர்மெண்ட் ஜாபுக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் உயர் பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்போ இந்த மாதிரியான ஜாபெலாம் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாகவும் உயர்வையும் அன்ற சக்ஸஸ் பண்ணக்கூடியதாகவும் அமைகிறது வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் வேலை செய்கிற இடத்துல அது கவர்மெண்ட் ஜாபோ உள்நாட்டு வேலையோ வெளிநாட்டு வேலையோ அரசாங்க வேலை தனியார் வேலை எது வேணாலும் இருக்கட்டும் 
வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறையும் ஜாப் சேஞ்சஸ் அது கண்டிப்பாக ம கும்பத்துக்கு உண்டு ஜாப் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இடமாற்றங்கள் இருக்கும் இந்த ஒரு சில விஷயங்களில் அவசரப்படாமல் உங்களுடைய ஆரஸ்கோப்பை கொடுத்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு அட்வைஸ் கேட்டு அதன் பிரகாரம் நடந்து கொள்வது நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்கும் சிம்ம ராசி அன்பர்களே அதுக்கு அடுத்தபடியாக ரியல் எஸ்டேட் அந்த பூமி சார்ந்த தொழில்கள் பில்டர்ஸ் போர்வெல் குவாரிஸ் இதெல்லாம் ரோடு கான்ட்ராக்டர் ட்ரைனேஜ் கான்ட்ராக்டர் இதெல்லாமே வந்து பூமி சார்ந்த செவ்வாய் பகவான் சார்ந்த தொழில்கள் குறிப்பாக ரியல் எஸ்டேட் வந்து சிறப்பான முறையில் இருக்கும் ரேட்டு நல்ல முறையில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோடு கூட பில்டிங் அந்த பில்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் தடைகள் விலகும் பண தட்டுப்பாடுகள் விலகும் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நின்று போன தடைப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரீஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேட்ட இடத்துல பணங்காசுகள் கிடைக்கும் நன்மைகள் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கும்பராசி அன்பர்களே அதுக்கடுத்தபடியாக அரசியல் அரசியலை பொறுத்தவரையில் கும்பராசி என்பர்களை மிகுந்த எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு கவனத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் கும்பராசி என்பர்களே பேர் புகழ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பணங்காசுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அல்லது நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் தலைவராக இருந்தாலும் சரி தான் உங்களுடைய சேமிப்பு பணங்காசு அல்லது உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் சற்று எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் சினிமா துறை சினிமா துறையை பொறுத்தவரையில் சிறப்பானதாகவே இருக்கும் ராகு சுக்கரன் சுக்கரன் ராகு தொடர்பு சுக்கரன் ராகு தொடர்பு வருகின்ற காரணத்தினால் சினிமா துறை கைகொடுக்கக்கூடியதாகவும் வளர்ச்சியை தரக்கூடியதாகவும் அமையும் சினிமா துறை எழுச்சி பெறும் நல்ல வருமானம் அதிகரிக்கும் நல்ல சான்ஸ் கிடைக்கும் ஃப்யூச்சர் நல்ல ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சருக்கான நல்ல ஒரு கம்பெனியில் உங்களை கூப்பிடலாம் ஸோ நல்ல கம்பெனி ஒரு நல்ல படம் ஒரு டீம் அமையலாம் ஸோ சினிமா துறை சிறப்பை தரக்கூடியதாக அமையும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குடும்பம் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை இந்த குடும்பஸ்தானத்தை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக சிறப்பானதாகவே இருக்கும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வரக்கூடிய மன குழப்பங்கள் மன கஷ்டங்கள் மன கவலைகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது என்னதான் கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருக்கும் இருந்தாலுமே கூட அதெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் மூலமாக சரி செய்து கொள்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் கும்பராசி அன்பர்களே அதே போல் தாங்க விரும்பிய வாழ்க்கை கிடைக்கிறது நான் பிரிந்த உறவுகள் நான் ரொம்ப நெருங்கி பழகின சாமி ஆனால் இப்படி பிரிஞ்சிட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் ரீகனெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அதே போல் திருமணம் திருமண பாகியம் குழந்தை பாகியம் இவையெல்லாம் கூட கும்பராசிக்கு இந்த மார்ச் மாதம் நடைபெறும் திருமண பொருத்தங்கள்லாம் பார்த்து பொருத்தங்கள் இருந்து நிச்சயதார்த்தம் ஆகுது அப்போது உறுதிப்படுத்தக்கூடியது திருமண வைபவங்களில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த மாதம் அமைகிறது எப்படி பார்த்தாலும் கும்பராசிக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பார்ந்த மீனராசி அன்பர்களே மீனராசி என்பர்களே இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமையப் போகிறது ஏன்னா மார்ச் மாதத்தை பொறுத்தவரையில் மீனராசி என்பர்களே கவலைப்பட தேவையில்லை கவலை வேண்டாம் இனி கவலை இல்லை அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா மீனராசி என்பர்களுக்கு தொடர்ந்து உடல்நிலை ஆரோக்கியத்தில் அதிகப்படியான ஆரோக்கிய குறைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது அந்த ஆரோக்கிய குறைவுகள்லாம் தடைகள் விலகி ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேம்பாடு ஒரு ஹெல்த் வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு மீனராசியை பொறுத்தவரை மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமானதாகவே இருந்திருக்கும் நிறைய ஆஸ்பத்திரி மா மருந்து மாத்திரைகள் இதெல்லாம் என்ன காரணம்னாக்கா பனிரெண்டில் இருந்த குரு பகவான் அதோடு லாபஸ்தானத்தில் இருந்த சனி பகவான் அந்த சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு திரிகோண தொடர்பு என்று சொன்னால் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாவது வீடாக இருக்கக்கூடிய ரிஷபத்தை பார்த்து வந்தார் 
அதோடு உங்கள் ராசியையும் பார்த்து வந்தார் சனி பகவான் மீனத்தை பார்த்ததால் தான் பார்க்கின்ற காரணத்தினால் தான் அந்த உடல்நிலை ஆரோக்கிய குறைவுகள் எல்லாம் ஏற்படுகிறது ஸோ நிறைய மீனராசி நண்பர்களுக்கு காலில் அடிபட்டிருக்கலாம் கண் பார்வைகள் சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் தலைவலி சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் விபத்துக்கள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த் வைஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குமே ஆனால் இதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ இந்த மார்ச் மாதம் அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வளர்ச்சிக்கான ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது கவலை வேண்டாம் ஆயுள்பாவம் சம்மந்தப்பட்டது மனக்கவலைகள் மனக்குழப்பம் பொதுவாக மீனராசிக்கு நிறைய மனக்குழப்பங்கள் மனக்கஷ்டங்கள் இருக்கும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமான கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் ஒரு தெளிவு பெற்று ஒரு தைரியம் கிடைக்கும் முதல்ல ஓகே நமக்கு எதுவும் ஆகாது நம்மளால் வந்து நம்ம இன்னும் கூட நீண்ட நாட்கள் உயிர் வாழ முடியும்ன்ற ஒரு நீண்ட ஆயுள்பாவம் உண்டு அப்போ பொதுவாக மீனராசி என்பர்களே ஆலய வழிபாடுகள் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் நான் பல பேருக்கு சொல்வது உண்டு குறிப்பாக நான் மீனராசி என்பர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நம்மளே செஞ்சும் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆயுஷோமம் நட்சத்திரமும் இது உங்கள் ஆரஸ்கோப்பை கொண்டு நம்ம அதை முடிவு பண்ணணும் அப்போ ஆயுஷோமங்கள் முறை வழிபாடுகள் இதெல்லாம் செய்வது பரிகாரங்கள் தான தர்மங்கள் இவையெல்லாம் இந்த மாதம் செய்வது சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களை பிடித்த பிணி விலகியது என்ற நிம்மதி பெருமூச்சு தரக்கூடிய ஒரு அதி அற்புதமான மகிழ்ச்சியான மாதமாக இந்த மாதம் அமைகிறது மீனராசி அன்பர்களே இந்த மாதம் கூடுதல் சிறப்பு ஒரு ஒரு என்ன சாமி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உங்கள் ராசிக்கு இரண்டுக்கும் ஒன்பதுக்கும் உடையவன் இரண்டாம் அதிபதியாகவும் ஒன்பதாம் அதிபதியாகவும் வரக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் லாபஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுகிறார் நல்லா கேட்டுக்கோங்க மீனராசி என்பர்களே இரண்டாம் அதிபதி உச்சம் பெற்றாலும் ஒன்பதாம் அதிபதி உச்சம் பெற்றாலும் இரண்டும் ஒருவராகி உச்சம் பெறுகின்ற பொழுது அதுவும் மீனராசிக்கு லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராவது வீட்டிலே உச்சம் பெறுகிறார் அதோடு மட்டுமல்ல அந்த ஸ்தான அதிபதியும் அங்கே இருக்கிறார் அவரோடு சேர்ந்து மூணுக்கும் எட்டுக்கும் உடையவர் சேர்ந்திருக்கிறார் இங்கே தான் கவனிக்கணும் அப்போ இரண்டு ஒன்பது என்ற இரண்டு பாவங்கள் அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகுது மீனராசி என்பர்களே நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருந்தாலும் சரிதான் தொழில் துறையை பொறுத்தவரையிலே பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் கை கொடுக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும் வளர்ச்சியை தரக்கூடியதாகவே இருக்கும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் அது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி தனி ஒரு ஒரு ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் சுய தொழில் செய்பவராக ஒரு தனிநபர் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கலாம் ஒரு கமிஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி என் கம்பெனியில் ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க சாமி நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க முந்நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு மூணாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் கம்பெனி சமையல் இது ஒரு மல்டி லெவர் கம்பெனி ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் கார்மெண்ட்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட் கோல்டு பிஸ்னஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் விவசாயம் ஹோல்சேல் அதே போல் பில்டர்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்ஸ் கமிஷன் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் ஃபண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியவர்கள் பணங்காசு சம்மந்தப்பட்டது பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் சம்மந்தப்பட்டது எந்த தொழிலாக அதே போல் அந்த ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஃபார்மா மெடிக்கல்ஸ் ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் எஜுகேஷன் செக்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ரீஆக்டிவேட் ஆக வேண்டிய ஒரு அற்புதமான மாதம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்கூல் செக்ஷனை பொறுத்தவரையிலும் லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸாக த்ரீ இயர்ஸாக ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு இன்கம் இல்லாமல் அதை ஏதோ சமாளித்து கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக அவங்களெல்லாம் ஒரு லெவலில் ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு வரக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு சகஜமான நிலைக்கு ஒரு நார்மல் பொசிஷனுக்கு இந்த ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் எல்லாம் வரப்போகிறாங்க ஸோ அது சார்ந்த தடைகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் கூட விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ பிஸ்னஸ் நல்ல முறையில் இருக்கும் தொழில்துறை சிறப்பானதாக இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் லாபங்கள் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் மீனராசி என்பர்களே உங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னாக்கா லோன் அது பேங்க்கு பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஒரு இஎம்ஐ சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டல் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் 
பிஸ்னஸ் கடன் சுமைகள் ரொட்டேஷன்ஸ் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அது குடும்பமாக இருக்கலாம் சொத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அதுவும் விலகும் அப்போ கடன் சுமைகள்லாம் பிரச்சனைகள் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மீனராசி அன்பர்களே சரி ஜாப் எப்படி இருக்கும் நிறைய மீனராசி என்பர்களுக்கு ஜாப் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் கவனம் தேவை எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் வேலை போயிடுத்து சாமி எனக்கு வேலை கிடைக்குமா இதுதான் மீனராசி அன்பர்களுடைய கேள்வியாக இருக்கும் அப்படின்னா வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு உயிர் ஊசலாடுற மாதிரி ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் வேலை அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டைட் பொசிஷனில் இருக்கிற சாமி எனக்கு அது கிளியர் ஆகுமா இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஆரஸ்கோப்பை கொண்டு பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கூட துல்லியமான பலன்களை சொல்ல முடியும் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னாக்கா மீனராசியை பொறுத்தவரையில் ஜாப் ஓப்பனிங் நல்ல முறையில் இருக்கும் அப்ராடுக்கான சான்சஸ் நல்ல முறையில் இருக்குது வெளிநாடு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே போல் வெளிநாட்டில் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வெளிநாட்டு வேலைக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நன்மை நடைபெறும் உங்கள் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரையிலே இது அரசாங்க உத்தியோகமாக இருந்தாலும் சரிதான் தனியார் உத்தியோகமாக ப்ரைவேட் ஜாபாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஹையர் பொசிஷனுக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சேர்மன் ஒரு சிஇஓ அல்லது ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி அதுவும் ஒரு அதுக்கு மேலே ஒரு மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரேங்க் ஒரு பொசிஷனுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய மீனராசி என்பர்களே பதவி உயர்வு கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன்ஸ் ப்ளஸ் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் இதுவும் இவை இரண்டும் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மீனராசி அன்பர்களே அதே போல தாங்க அரசியல் அரசியலில் நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் பேர் புகழ் கைகூடும் நீங்கள் நினைத்த பதவி பட்டங்கள் அந்தஸ்துகள் கிடைக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு மீனராசி அன்பர்களே நினைத்ததை சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இந்த மீனராசியைச் சார்ந்த அரசியல் நண்பர்கள் இருப்பார்கள் அதே போலத்தான் சினிமா துறை எனக்கு தெரிந்து எத்தனையோ பிரபலங்கள் மீனராசி என்பர்கள் முதல் நிலையில் சினிமா துறையில் முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நம்மளுடைய ஆலோசனைகளை நாம் கூறியிருக்கின்றோம் அவங்களால் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல பொசிஷனில் மீண்டும் ஒரு ரியாக்டிவேட் ஆகியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மீனராசி என்பர்களே சினிமா துறைக்கு இந்த மாதம் கை கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக அமைகிறது அபிரிமிதமான வளர்ச்சி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த சினிமா துறையில் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் வளர்ச்சி இருக்கும் அப்போது தடைப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நின்று போயிருக்கலாம் அதை திரும்ப ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் ஒரு ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சினிமா துறைக்கு ஒரு பிரைட் ஃப்யூச்சர் கிரியேட் ஆகுது என்பது உண்மை அடுத்ததாக குடும்பம் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில் கணவன் மனைவி ஒற்றுமை ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏழாம் அதிபதி சனி செவ்வாய் சேர்க்கையோடு மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் கவனம் தேவை அப்போ அந்த எங்கள் வீட்டுக்கார் இப்படி பண்ணுவார்னு எனக்கு தெரியல சாமி எங்கள் மனைவி இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல சாமி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க என் பசங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க பெற்றோர்கள் இப்படி செய்து விட்டார்கள் சார் நானும் ஒரு அம்மாவும் நல்லா நெருங்கிய பழகி வேலை செய்கிற இடத்துல பழகிட்டு இருந்தோம் பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல பழகிட்டு இருந்தோம் பார்ட்னராக இருந்தோம் இப்போ பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இவையெல்லாம் உரிய பரிகாரங்கள் பிராயச்சித்தங்கள் அவை மூலமாக விலக்கி கொள்வது தான் இதுக்கு சரியான தீர்வாக அமையும் மீனராசி அன்பர்கள் ஏன்னா எத்தனையோ குடும்ப பிரிந்த குடும்பங்களை குடும்பங்களை நம்ம வந்து ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கிறோம் அது ஒரு மன மகிழ்ச்சி எத்தனையோ குடும்பங்கள் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஸோ பிரிந்த கணவன் மனைவி மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் செய்து கொள்வது சிறப்பு அது எப்போ தான் திருமண யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இவை இரண்டுமே நன்மை தரக்கூடியதாகவே அமைகிறது திருமண யோகமும் சிறப்பாக இருக்குது புதன் பகவான் ஏழுக்கூடிய புதன் குருவோடு இணைந்திருக்கிறார் அப்போ நாள்பட்ட திருமணம் நடை அந்த தடைப்பட்ட திருமணம் மறுமணங்கள் இவையெல்லாம் சிறப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் 
குழந்தை பாக்கியம் கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு அன்பு நேயர்களே பதிவின் தொடக்கத்தில் சொன்னதை போல பாராகி ஆலயம் சீக்கிரம் கட்ட வேண்டும் அதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச முயற்சிகளை செய்யுங்கள் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு உலகம் முழுவதும் ஆலய கும்பாபிஷேகங்கள் எல்லா விதமான மங்கள விசேஷங்கள் அறுபதாம் கல்யாணம் எழுபதாம் கல்யாணம் எண்பதாம் கல்யாணம் மற்றும் திருமண வைபவங்கள் நிச்சயதார்த்தம் கணபதி ஹோமம் சண்டி ஹோமம் எல்லா விதமான பரிகார ஹோமங்கள் ருத்ர ஹோமங்கள் ஆயுஷ் ஹோமம் மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் சுதர்சன ஹோமம் எல்லாம் சிறப்பான முறையில் கைராசியான முறையில் செய்து தரப்படும் கம்பெனி பூஜைகள் கம்பெனிக்கான சாந்தி பூஜைகள் அதே போல் பரிகாரங்கள் வாஸ்து தோஷங்கள் வாஸ்து நிவர்த்தி இப்படி எல்லா விதமான பரிகார ஹோமங்களும் சிறப்பான முறையில் செய்து தரப்படும் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு தேவையெனில் கீழே தெரியக்கூடிய நபருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் வேறு ஒரு அற்புதமான பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தாம்பரம் ஸ்ரீ வாராகி ஈசானேசன் சுவாமிகள் நன்றி நமச்சிவாயம் ஜெய் வாராகி ஜெய் ஜெய் வாராகி